శ్రీ వీతరాగాయ నమ జైన భారతం తుడరెన్ ముప్పత్తి ఒండ్రు వనకం భవ్యర్గలే కడంద తొడరిలే నయవంజకర్గల్ ఉంగలకు నల్లదు శ్రీవది విట్టార్గల్ ఎంట్రాల్ కూడ అవర్గలై నమ్మి విడాదిర్గల్ అవర్గలోడ నయవంజక చేయల్గలియాలే ఒరుమురు ఇల్లయానాల్ కూడ ఇన్నురుమురు ఇల్లే నీంగల్ మాబెరుం తుయరత్తై సందిక్క వేండి ఇరుకోం అగవే మిన్ను వదెల్లాం పన్నల్ల ఆపత్తుండు అరిందు నడ ఎన్పదు పోండ్ర నల్ల అరి ఒరేగలై అంద దర్మనుడియ చిత్తప్ప అదాదు ఇలయ తగపన విదురన్ అవర్ సుభావతిలయే నీదిమాన్ నల్ల అరుం గుణంగల్ అమైందవర్ అవర్దాన్ ఇంద అరక మాలిగేయిలయే ఒరు వేలై తీపిడిత్తు కొండాల్ నీగల్ తప్పిత్తు చెల్లుదర్క ఒరు సురంగప్పాదై ఇరుకరదు అది నీగల్ నినవిలే వైత్తు కొళ్ళుంగల్ ఇందు దర్మనుక్కు తనియాగ అయత్తు కొండు పోయి ఇంద అరి ఒరయి అవర్ వలంగినార్ ఇందు తెరివిత్తేన్ ఊయి తెరువలి యావుల ఊయి ఎన్పదు ఉరియవర్గలై తేడి వరువదు ఎంత కాలమాక ఇరుందాలూ అది అది అదనోడ కడమయి కండిప చెయ్యం తనిడం విదురన్ కూరి చెంద్ర వార్తగల్ ధర్మనదు శవిగలిలే సిరిది నేరం తన్ ఎదురొలిత్తు కొండిరుందది సగోదరర్గల్ మేల్ కొండిరుంద పేరిన్మినాలూ కన్మూడితనమాన పాస ఉణర్వాలూ ఊగినయ్యిన్ ఉరుత్తలాలూ విదురన్ కూరియ అరి ఊరైగలిల్ మెయ్మరందు పోయిరుంద ఉన్నైగలై అంద నిలయిలే అవన్ ఉళ్ళం ఏర్క మరుతది అవ అది ఒరు పొరటాగవే ఎడుతుకొల్లవిల్లై ఏదో అరి ఊరై సొల్గరార్ వయసుల పెరియవర్ అబ్బిండ్ర మరి ఒరు మెత్తన పోకిలే ధర్మన అదే మనదకుళ్ళే నినెత్తు కొండాన్ నిగలయిరుప్పవైగలై తడుక్క వల్లవర్ ఉలగిల్ యార్ ఉళ్ళార్గల్ అరింజర్గల్ కూరుగుండ్ర నల్ల ఉపదేశత్తై ఏర్కాదవర్గల్ ఇడవిడాద తుంబత్తే అడవార్గల్ ఎన్పదిలే అయ్యమిల్లై ఉదాహరణతిర్కి ఉడన్పిరంద సోదరనాగియ విభీషణన్ కూరియ నల్ల బుద్దిమదియై కెట్టిరుప్పాన్ రావణన్ ఎందు సున్నాల్ అవన్ పిర్కాలతిలే ఏర్పట్ట అంద పెరుం పళియై తవిర్తిరుకకూడం అవనది మరణతై కూడ అవన్ తవిర్తిరుకలాం ఇల్లియా సదీనడియ తొడకం తోంగుగరది బవయర్గలే తంగలుకెండ్రు అమైకపట్ట మాళిగయిలే పాండవర్ ఐవరుం అన్నై కుందియుడన్ కుడిపుగుందు ఓరాండు ఇనిదే కైందదు విదురన్ కూరి చెంద్రవారే యాదొరు అసంభావితమూ నిగడమల్ పోనదు ధర్మన్ తనది చిత్రపన్ కూరి చంద్ర అరివురేగలై అరవే మరందు పోయి విట్టాడ్ ఇంద నిలవిలే ఒరు నాళ్ పేరరసన్ దుర్యోధనన్ అరస దండనైగలై నిరవేత్రుగుండ్ర తొలిలై ఇరుకుండ్ర మాదంగన్ మాదంగన్ ఎంట్ర ఒరువనై రహస్యమాగ అళైతే అవనిడత్తిలే 
ஒரு நள்ளிரவிலே பாண்டவர்கள் வசிக்கின்ற மாளிகைக்கு சென்று யாரும் அறிந்து கொள்ளாதவாறு அந்த மாளிகையை தீயிட்டு கொளுத்தி விடுமாறு அதற்கு அன்பு பரிசாக அவனுக்கு ஒரு சிற்றூரையே அளிப்பதாக கூறினான் நாட்டை ஆளுகிற பேரரசன் ஒருவனாலே உரைக்கப்பட்ட இத்தகைய கொடிய வார்த்தைகளை கேட்ட மாதங்கன் திகைத்து போய் நின்றான் அவன் உள்ளமும் உடலும் நடுங்கியது பூபதியே நீ ஏவிய நீ ஏவியபடி செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதுதான் எனக்கு கடமை எனக்கு உள்ளது என்றால் கூட உன்னாலே சொல்லப்பட்ட தீய செயல்களை செய்வதற்கு செய்வது என்பது நீதிக்கு புறம்பானது தர்மத்திற்கு முரணானது இந்த மாதிரி சொற்களை தயவு செய்து மீண்டும் ஒரு முறை கூற வேண்டாம் நான் கூட இந்த மாதிரி பாதக செயலை ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன் என்று பணிவோடும் பயத்தோடும் உரைத்தார் பாத்தீங்களா அரசு ஊழியனாக இருக்கிறான் தண்டனை போன்ற செயல்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுகிறவன் மாதங்கன் துரியோதனன் அழைத்த இந்த மாதிரி இந்த அறக்கு மாளிகைக்கு நள்ளிரவிலே தீ மூட்டிவிட்டு வா உனக்கு ஒரு சிற்றூரை பரிசாக நான் தந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கூட நீதிக்கும் தர்மத்திற்கும் புறம்பான செயல்களை நான் செய்ய மாட்டேன் இதெல்லாம் முரண்பாடான விஷயம் இது மாதிரி இன்னொரு முறை என்னிடத்தில் சொல்லாதீர்கள் என்று துணிச்சலாக பேசுகிறான் மாதங்கனின் மொழிகளை கேட்ட துரியன் அரசன் துரியன் இவன் பாண்டவர்கள் மேல் அன்பு கொண்டவனாக காணப்படுகிறான் நாம் செய்ய நினைத்திருக்கும் இந்த செயலுக்கு இவன் சிறிதும் உதவ மாட்டான் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு இவனை இப்படியே வெளியே போகவிட்டால் இந்த செய்தி இந்த நாட்டு மக்கள் பிறரும் அறிய நேரிடும் என்று மனதுக்குள்ள எண்ணி அவனை அப்படியே சிறையிலே வைத்து அடைக்கும்படி உத்தரவிட்டான் துர்ச்செயல் அதாவது தீய காரியம் செய்ய மறுத்த மாதங்கன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டான் ஊழினையினுடைய விளையாட்டு பார்த்தீர்களா பவ்யர்களே இது எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் திருடாத சிலம்புக்கு கொலை உண்டான் அல்லவா கோவலன் அதே மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது அதைவிட கேவலமாக இருக்கிறது தன் மனைவியின் ஒற்றை கால் சிலம்பை விற்று மூலதனமாக கொண்டு இனி ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழலாம் என்று நினைத்து அந்த செயலிலே ஈடுபட்ட கோவலன் திருடன் என்று பை சுமத்தப்பட்டு அதன் காரணமாக கொலை உண்டு போகவில்லையா அது ஊழ்வினை அதைத்தான் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்றார்கள் அது மாதிரி மாதங்கன் தர்மத்திற்கும் அறத்திற்கும் புறம்பான செயல்களை செய்ய மாட்டேன் என்று மறுத்த காரணத்திற்காக அரசன் துரியன் அவனை சிறையிலே அடைக்கும்படி உத்தரவிட்டான் இதற்கு பிறகு மன்னன் தன்னுடைய நண்பனும் 
பிறருக்கு தீமைகள் புரிய சிறிதும் அஞ்சாதவன் அந்தன குலத்திலே தோன்றியவன் அவனது பெயர் சகுனி அவனை அழைத்து தன்னோட உள்ள கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவனை அந்த செயலுக்கு உடன்பட வைத்தான் அவன் கூட வேந்தனுடைய அந்த உள்ள கிடக்கையை நன்கு அறிந்திருந்தவன் என்பதினாலே துரியோதனன் விருப்பப்படியே ஒரு நள்ளிரவு நேரத்திலே யாரும் அறியாதபடி புறப்பட்டு சென்று பாண்டவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மாளிகையின் நான்கு புறத்திலும் தீயை மூட்டிவிட்டு விரைவாக கண்டு வந்தான் மற்றவர்க்கு தீமை செய்வதிலே இயல்பிலே கொடியவர்களாகிய அந்த மனிதர்களுக்கு சிறிது கூட அச்சம் தோன்றுவது இல்லை தீயிடப்பட்ட பாண்டவரது அறக்கு மாளிகை நான்கு புறமும் எளிதிலே தீப்பற்றி ஜுவாலையோடு எரிய தொடங்கியது அதற்கு துணை நிற்பது போன்று மிகவும் இசைவாக காற்றும் துணை போனது சினம் கொண்ட பெரிய அரக்கணை போல தீப்பிழம்புகள் வானலாவ நீண்டு பெரும் சத்தமிட்டு எரிய தொடங்கின இந்த ஒலி கேட்டு உறக்கத்திலே இருந்து விழித்துக் கொண்ட பாண்டவர்கள் காட்டின் நடுவே ஏற்பட்ட தீயை போன்று அதன் நடுவே அகப்பட்டுக் கொண்ட மான்களைப் போல தமது தாய் குந்தியோடு சேர்ந்து இங்கும் அங்கும் ஓடலானார்கள் எப்படிப்பட்ட வல்லமை பொருந்தியவர் ஆயினும் நெருப்போடு நின்று போராடுதல் என்பது மிகவும் அரிதான விஷயம் அல்லவா பெரியோர் கூறுகின்ற அறிவுரைகளை செவி மடுக்காதோருக்கு துயரங்கள் எப்போதும் வாயிற் கதவை தட்டிக்கொண்டே இருக்கும் ஆயத்தமாக நிற்கும் என்பது ஒன்றும் பொய் அல்ல மருத்துவரின் சொல் கேட்டு நடக்காத பிணியாளர்களுக்கு நோய் எவ்வாறு நீங்கும் மரண பயத்தின் காரணமாக விதுரன் காட்டிவிட்டு சென்ற அந்த சுரங்கை என்கிற அந்த சுரங்க பாதையை தர்மன் அறவே மறந்து போனான் இந்த நிலையிலே தப்பிச் செல்லும் வழி அறியாமல் திகைத்து நின்ற அனைவரும் நின்று ஒன்றாக கூடி இப்போது தமக்கு புகலிடமாவது பகவான் ஸ்ரீ நேமிசுவாமியின் பாத கமலங்களை அன்றி வேறு துணை இல்லை என்று நிச்சயித்தவர்களாக பகவானது பாதங்களை தியானித்தபடி பஞ்சமந்திர நமஸ்கார மந்திரங்களை உச்சரிக்க தொடங்கினார்கள் அது சமயம் அவர்தம் முன்வினை பயனால் ஒரு குரல் தோன்றி அங்கே சுரங்க வழி உள்ளது என்பதை அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தியது கடலிலே மூழ்கியிருந்த ஒருவனுக்கு ஒரு துரும்பு கிடைத்தது போல திகைப்பிலே இருந்து விடுபட்ட பாண்டவர்கள் அந்த குரல் வந்த திசையை நோக்கி நடந்தார்கள் அங்கு வழியேதும் அவர்களுக்கு புலப்படவில்லை 
அப்போது வீமன் அங்கே இருந்த ஒரு கம்பத்தை தன்னுடைய காலாலே ஓங்கி உதைத்தான் அந்த கணத்திலே அந்த தூண் இரண்டாக பிளக்க சுரங்கப்பாதையினுடைய வாயில் புறம் அவர்களுடைய கண்களுக்கு புலப்பட்டது பவ்யர்களே அவர்கள் தப்பித்து விட்டார்களா நேமிநாதரின் பகவான் ஸ்ரீ நேமிநாதரின் பாத மூலங்கள் அவர்களுக்கு துணை புரிந்ததா தெரிந்து கொள்வோமா நாளைக்கு நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீத்தராகாய நமகா ஜைன பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி இரண்டு வணக்கம் பவ்யர்களே சூழ்ச்சி செய்கிற இந்த நயவஞ்சக எண்ணத்தை உடையவர்கள் பாண்டவர்கள் ஐவரும் மீது கொண்ட தேசத்தினாலே துரியனுடைய தூண்டுதலின்படி அந்த அறக்கு மாளிகைக்கு நள்ளிரவு நேரத்திலே நான்கு புறத்திலும் தீயிட்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் பகவான் ஸ்ரீ நேமிநாதரின் திருப்பாதங்களை எண்ணி அவர்கள் அந்த இக்கட்டான நேரத்திலே கூட பஞ்சமந்திரங்களை உச்சரித்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் கூடியிருந்த இடத்தை விட்டு ஒரு அசரி கேட்ட காரணத்தினாலே அந்த திசை நோக்கி செல்கிறார்கள் அங்கே ஒரு பெரிய தூண் இருந்தது அந்த தூணை வீமன் தனது காலாலே எட்டி உதைத்தான் வீமன் பராக்கிரமசாலி இப்படி பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் அவ்வாறு உதைத்தபோது அந்த தூண் இரண்டாக பிளந்து சுரங்கத்தின் வாயிலை அவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டியது அங்கே சரசரவென அவர்கள் அனைவரும் வாயிலை தாண்டி விரைந்து நடக்க தொடங்கினார்கள் சுருங்கை வழி என்றாலே சுரங்கப்பாதைதான் அது நுழைவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது என்று சொன்னால் போய் சென்று சேருகிறது சேருகின்ற இடம் அதற்கு ஒரு பாதை இருக்கும் அங்கே ஒரு வழி இருக்கும் அவ்வாறாக அவர்கள் விரைந்து சென்ற இடம் அந்த அறக்கு மாளிகையினுடைய ஒரு முடிவிலே சென்று அமைகிறது ஆகவே பாதம் மூலங்கள் பகவான் ஸ்ரீ நேமிநாதரின் பாத மூலங்களை தொழுபவர்களுக்கு துன்பக் கடலிலே இருந்து கரையேறுவதற்கு அவர் துணை செய்வார் என்று பாவித்து கண்களிலே நீர்மல்க கரம் கூப்பியவாறு நடந்து சென்றார்கள் முக்கூடை நீள் முனைவன் பாத முக்கூடை நீள் முனைவன் பாத காலத்தினு ஏத்தி வணங்குவோர் முக்கூடை நீள் முனைவன் பாத காலத்தினோம் ஏத்தி வணங்குவோர் துன்பம் விலக இன்பமே எய்துவர் துன்பம் விலக இன்பமே எய்துவர் வன்பால் பருக்கையோ 
மென்பாலாகும் வன்பால் பருக்கையும் மென்பாலாகும் கூறியவாளோ குளிர் தொடையாகும் கூறியவாளும் குளி தொடையாகும் வீரிய நெருப்பும் ஆரிய நீராம் வீரிய நெருப்பும் ஆரிய நீராம் விள்ளரு பிணியும் விரைந்தே அகலும் வீரிய நெருப்பும் ஆரிய நீராம் விள்ளரு பிணியும் விரைந்தே அகலும் கள்ளனும் அவர்க்கு வள்ளலாய் உதவுவான் கள்ளனோ அவர்க்கு வள்ளலாய் உதவுவான் இப்படியாக சாத்திர மொழிகள் முழங்குகின்றன அந்த மொழிகள் எப்போதும் பொய்த்ததில்லை அல்லவா பவியர்களே பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த அறக்கு மாளிகையிலே இருந்து தொடங்கிய சுரங்கை வழி பாண்டவர்களை அஸ்தினாபுரத்தினுடைய புறமதிலை கடந்து சென்று பிணங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மயான பூமியிலே கொண்டு போய் சேர்த்தது அதனுடைய அந்த பாதையினுடைய முடிவை கடக்கிற போது அது கொண்டு சென்று சேர்க்கிற இடம் அஸ்தினாபுரத்தினுடைய புறமதிலை கடந்து சென்று பிணங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மயான பூமி அங்கே போய் முடிகிறது அவர்களை அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தது ஒருவாறு அவர்கள் அனைவரும் அந்த கார் இருள் கவிந்திருந்த இருள் பிரதேசத்திலே நிழல்களை போல சென்று ஒரு வன்னி மரத்தின் கீழே அமர்ந்து சிலமணி துளிகள் இழைப்பாரினர் பின்னர் தர்மன் தாயையும் தம்பியரையும் நோக்கி இந்த கொடிய துயரம் வந்து மூண்டதற்கு நம் உடன் பிறந்தவனான அதாவது சகோதரனின் மகன் அதாவது தனது தனது தகப்பனாருடைய சகோதரனின் மகன் மகன் திருதராஷ்டிரம் அவனுக்கு பிறந்த அந்த கௌரவர்கள் நம்முடன் பிறந்தவனான அந்த துரியோதனனே முதல் காரணம் ஆனவன் நம் சிறிய தந்தையாகிய விதுரன் முன்னரே இது பற்றி எனக்கு தெரிவித்திருந்தாலும் கூட உங்கள் அனைவருக்கும் இதை தெரிவிக்காமல் அவனிடத்திலே கொண்ட பாசத்தினாலே மதிகட்டவனாகி நடந்து கொண்டேன் இனிமேல் கடந்து போனவைகளை நினைத்து பயனில்லை நடக்க வேண்டியவைகளை பற்றி சிந்திப்போம் என்று மன இறுக்கத்துடனும் இறக்கத்துடனும் தர்மன் கூறினான் அவனது உரைகள் தம்பியர் அனைவருக்கும் அளவற்ற சீற்றத்தை உண்டாக்கின என்றாலும் இனி அது பற்றி சிந்தித்து ஆவது ஒன்றுமில்லை என்று தெளிந்தவர்களாக ஒருவாறு அந்த தீவிர உணர்வு தனிய பெற்று தமக்குள்ளே ஆலோசிக்கலானார்கள் பவியர்களே பாம்பு கூட்டங்கள் கருடனை கண்டு பயப்படுவது போல கொடியவர்களாகிய துரியோதனாதியர் தமது ஆற்றலையும் வீரத்தையும் புகழையும் இன்பங்களையும் வீர விளையாட்டுகளையும் கண்டு 
மறுச்சி அடைந்துள்ளனர் நம் ஆக்கம் கண்டு மனம் பொறுக்காமல் நமக்கு இத்தகைய தீங்கினை செய்ய துணிந்து விட்டனர் இப்போது நாம் கோபம் கொண்டு அவர்களோடு போர் புரிய தலைப்பட்டால் இருதிறத்து நட்பும் சுற்றமும் போரிலே நாசம் அடைவது உறுதி எனவே நல்வழி எதுவோ அதனை பற்றி ஆலோசிப்போம் என்று உறுதி பூண்டனர் போரிலே அவர்கள் அழிவுறும் போது குருகுலத்தை அழித்த பாவிகள் என்று நம்மை தூற்றுவார்கள் ஆகவே அந்த எண்ணத்தை விடுத்துவிட்டு அவர்களோடு கூடி முன்போலவே வாழலாம் என்று கருதினாலும் நமக்கு அவர்கள் மீதும் அவர்களுக்கு நம்மீதும் உள்ள அன்பு நிலவாது என்பது ஒரு பக்கம் எந்த இடத்திலே அன்பு இல்லையோ அவ்விடத்திலே சுகம் கிடைக்காது கிடைக்காது சுகம் கிடைக்காத இடத்திலே மேன்மேலும் வருகின்ற துன்பங்களை தாங்கிக் கொண்டு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை விட சிறிது காலம் இந்த நாட்டை விட்டு நீங்கி அயல் நாட்டிலே வாழ்வது மேலானது என்றெல்லாம் சிந்தித்த பின் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் தாங்கள் உயிரோடு இருப்பதை சிறிது காலம் வெளி உலகம் அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது மிகவும் நன்று உசிதமாகும் என்று எண்ணினார்கள் மயானத்திலே எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பிணங்கள் மற்றும் எரியாமல் பாதி எரிந்த நிலையிலே கிடந்த சில சவங்கள் இவற்றையெல்லாம் எடுத்துச் சென்று எரிந்து கொண்டிருந்த அறக்கு மாளிகையினுடைய சாம்பல் குவியல்களிடையே போட்டுவிட்டு மீண்டும் வந்து தன் தாய் குந்தி தேவியுடன் புறப்பட்டு அந்த ராப்பொழுது புலர்வதற்கு முன்பு விரைந்து நடந்து சென்று அந்த குருசாங்கல நாட்டின் எல்லையை கடந்து போனார்கள் இஃது இங்கனமாக பாண்டவர்கள் வசித்து வந்த அந்த அறக்கினாலே செய்யப்பட்டிருந்த அரண்மனை முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்து போய் அங்கிருந்த பாண்டவர்களும் தாயுடன் எரியிலே சிக்கி மாண்டுவிட்டனர் என்கிற செய்தி பொழுது வெடிவதற்குள்ளே அந்த நகரமெங்கும் அந்த தீயை காட்டிலும் வேகமாக பரவிவிட்டது பண்டவர்பால் உள்ளன்பு கொண்டிருந்த நகர மக்கள் அலைகடல் என திரண்டு வந்து தீயிடையே கருகி கிடந்த பிணங்களை கண்டு பாண்டவர்களே இறந்து போயிருக்கிறார்கள் என அனுமானித்துக் கொண்டார்கள் தாங்க ஒன்னா துக்கத்தினாலே புலம்பி ஆழத் தொடங்கினார்கள் விதுரன் பீஷ்மர் துரோணர் முதலானவர்கள் கூட அங்கே வந்து நின்று எரியிடை கருகி கிடந்த அந்த சவங்களை எல்லாம் கண்டு விம்மி விம்மி அழுதார்கள் ஒருவர் மீது வைக்கும் அன்பானது துன்பம் என்கிற செடியின் முளையை இவ்வாறு வளரச் செய்கிறது என்பதை அங்கு அவர்களை நேரில் வந்து கண்டவர்களுக்கே புரியும் சொல்லாலே புலப்படுத்த இயலாது அளவற்ற புகழ்பெற்றிருந்த இந்த குருகுலமானது பாண்டவர்களின் மறைவினாலே துணையின்றி தாழ்ந்து போனது மூவுலகம் அறிந்திருந்த அதன் பெருமை 
சரிந்து போனது பவ்யர்களே அவர்களோடு இந்நாள் வரை நீங்காமல் கூடியிருந்த மக்கள் வைவிட்டு கதறி நெடுநேரம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் விந்தை சேர்ப்புகளும் விரும்பிடும் போகமும் விந்தை சேர்ப்புகளும் விரும்பிடும் போகமும் விரை விளையாட்டோடு வலியும் விரை விளையாட்டோடு வலியும் சிந்தை சேர்கலையும் வாய்மையும் நீதியும் சிந்தை சேர்கலையும் வாய்மையும் நீதியும் செவ்வியோர் சேர்க்கையும் அன்பும் செவ்வியோர் சேர்க்கையும் அன்பும் அந்தமில் மகிழ்வும் ஆன்றவர் அறமும் அந்தமில் மகிழ்வும் ஆன்றவர் அறமும் அன்னகர் சோபையும் எழிலோம் அன்னகர் சோபையும் எழிலோம் நிந்தையில் ஐவர் இவரோடு மாண்டவே நிந்தையில் ஐவர் இவரோடு மாய்ந்தவே நிலை கொழல் இனியோகம் எவ்விடமோ நிலை கொழல் இனியும் எவ்விடமோ என்றெல்லாம் வாய்விட்டு கதறி நெடுநேரம் புலம்பிக் கொண்டு நண்பர்களும் சுற்றத்தினரும் சுற்றத்தினரும் கூடியிருந்த கூட்டத்தின் இடையே துரியோதனனும் புகுந்த அந்த இடத்திலே நின்று அவர்கள் பாண்டவரின் பிரிவை எண்ணி தானும் கூட வருந்துபவர்கள் போல நடித்துக் கொண்டிருந்தான் மாய்மாதம் செய்து கொண்டு நிற்கின்றான் அவன் தம்பியரும் சகுனியும் கூட அவனை பின்பற்றி போலியாக புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இனி என்ன நிகழ்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு நாளை வரட்டுமா நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீட்டுராகாய நமகா ஜெயந்த பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி மூன்று வணக்கம் பவியர்களே நேற்றைய தொடரிலே பாண்டவர்களின் நண்பர்கள் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்கள் அந்த துரியோதனாதியர் அவர்கள் மற்றும் சகுனி கூட போலித்தனமாக புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் தீயிலே மடிந்து போனவர்களுக்காக இவ்வாறு உள்ளம் மருகி அழுது நின்ற யாவரும் பாண்டவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி கடன்களை முறையாக செய்து முடித்த பின்னர் மீளா சோகத்துடன் தத்தம் இடங்களுக்கு திரும்பினார்கள் பாலோடு கலந்த நீர் பாலின் நிறத்தை மட்டும் பெற்றுக் கொள்ளும் ஆனால் சுவையில மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குமா பாண்டவர் மறைவுக்கு துரியோதனன்தான் முழுமையாக காரணமாக இருந்தவன் என்கிற செய்தி எவ்வாறோ நாட்டு மக்களிடையே காட்டு தீ போன்று வரவியது இதனாலே மன்னனுக்கு அந்த மக்கள் அனைவரும் மன்னன் மீது 
அளவு கடந்த வெறுப்பு வளர்ந்தது அதிகார செருக்கு படைத்திருந்த துரியோதனனுக்கு எதிராக வைத்திருக்கவும் அஞ்சி அனைவரும் வைமோடி மௌனிகள் ஆகிவிட்டார்கள் சூரியன் உலக உயிர்களுக்கு நன்மைகளை அதிகமாக தருபவன் என்றால் கூட சில சமயம் அவனது கடுமையான வெப்பத்தினாலே வருந்துகிற மக்கள் அவனை வழிபாடு செய்யாமலா இருக்கிறார்கள் குருகுலத்து அரசர்களாகி குவலயம் காத்தவரையிலே இவனுக்கு ஒப்பான கொடியவர் இந்த நாள் வரை இருந்ததாக யாரும் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்று மாந்தர்களாலே பரவலாக பேசப்பட்ட பழிச்சொல் பல அண்டை நாடுகளிலும் பரவத் தொடங்கியது இவ்வாறு இருக்கையிலே மகத நாட்டு மன்னனும் திகண்டாதிபதியாக விளங்கியவனுமாகிய ஜராசந்தனுக்கு கூட இந்த செய்தி எட்டியது அதுபோல அரசர் யாவரும் தனது வலிமைக்கு அஞ்சி எரியிடை புகுந்து உயிர் விட்ட செய்தியினாலே உளம் பூரிப்பு அடைந்திருந்த அவனுக்கு எதுகுலத்து நண்பர்களாகிய பாண்டவரும் தீயிலே மடிந்தார்கள் என்கிற இந்த செய்தி அளவற்ற மகிழ்ச்சியை ஊட்டியது தனக்கு தோழனான துரியோன துரியோதனது நற்காலத்தை எண்ணி மனதிற்குள்ளே அவனை வியந்து கொண்டான் பாண்டவரது பிரிவாலே உளம் நொந்து போயிருந்த விகாங்கேயர் என்கிற பீஷ்மர் துரோணர் விதுரர் ஆகிய மூவரும் தம்முள்ளே கூடி முடிவு செய்தவாறு மன்னனுக்கு தெரியாமல் ஒரு தூதுவன் மூலமாக துவாரகையிலே இருந்த வாசுதேவனுக்கு இந்த செய்தியை தெரிவிக்கும் ஓலை ஒன்றை அனுப்பினார்கள் அந்த ஓலையிலே எதுகோல திலகனே கொடுமையே உருவான துரியோதனன் பாண்டவர்களின் பராக்கிரமங்களை பார்த்து அழுக்காறு கொண்டு அவர்கள் மீது எல்லையற்ற பொறாமை மிகுதியினாலே அவர்கள் பால் பொய்யான அன்பை காட்டி அறக்கு மாளிகையிலே அவர்களை வசிக்க செய்து தாயான குந்தியுடன் சேர்த்து எரித்துவிட்டான் உனது அன்பென்கிற தடத்திலே மூழ்கியிருந்த நெருங்கிய பந்துக்களான அவர்கள் அனைவரும் கார்த்திகை மாதம் தேய்பிறை அஷ்டமி நாளன்று எரியிடை மறைந்து போனார்கள் தடுக்கப்படுவார் யாருமின்றி துஷ்ட துரியோதனன் தன் கொடுமைகளை வளர்த்துக் கொண்டு திரிகின்றான் அவனை தண்டிக்கக் கூடியவர் யாரும் இல்லை ஆகவே அரசரேரே உனக்கு தகுதியானவற்றை இனி நீ செய்வாயாக நாங்கள் உனக்கு இந்த செய்தியை அறிவிப்பவர்களே தவிர எங்களால் வேறொன்றும் செய்வதற்கு இல்லை என்று வரையப்பட்ட அந்த ஓலையினை 
எதுபோல திலகன் வாசுதேவனுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் தன்னிடத்திலே சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ஓலையிலே வரையப்பட்டிருந்த அந்த வாசகங்களை படித்த அளவிலேயே கிருஷ்ணன் ஊழி காற்றை போல பொங்கி எழுந்தான் கொடும் பாவியாகிய அந்த துரியோதனனை கொன்று மீழ்வேன் என்று சபதம் பூண்டு ரதகஜ துரக பதாத்தி என்கிற நால்வகை படைகளுடன் போருக்கு புறப்பட ஆயத்தமானான் அப்பொழுது உலகம் அதிர்கின்ற விதத்திலே போர் முரசுகள் ஒலித்தன இந்த சமயத்திலே வாசுதேவனின் சித்தப்பாவாகிய உக்ரசேனன் விரைந்து வந்து வசுதேவனை தடுத்து நிறுத்தி அவனை நோக்கி வேந்தர் வேந்தனே நான் சொல்வதை கேட்பாயாக காய்ந்து போன சிறு புல்லுக்கு இணையான துரியோதனன் இடத்திலே நீ இவ்வளவு கோபத்தையை காட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆயினும் உன்னால் கேட்க தகுந்த முக்கிய செய்தி ஒன்றை கூறுகின்றேன் கேள் எனக்கும் காங்கேயரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஓலை முன்பே வந்தது அந்த ஓலையிலே நாம் வசிப்பதே தெரியாத வெகு தொலைவில் இருப்பதனாலே நாம் இறந்து விட்டதாக எண்ணி துரியோதனனும் ஜராசந்தனும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு கொண்டுள்ள கேண்மையினாலே தமக்குள் அரசியல் பொருளாதார தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு தமது வலிமைகளை உறுதிப்பட்டு செய்து கொண்டுள்ளார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு ஜராசந்தனுடைய துணையை பெற்றிருக்கும் காரணத்தினாலே துரியோதனன் மனச்செருக்கின் உச்சியிலே உலவிக் கொண்டிருக்கிறான் மந்திரவாதியினுடைய மாயத்தினால் எலிகளும் பாம்புகளும் விளையாடுவது போல கீரியும் பாம்பும் நட்பு பாராட்டுவது போல மேலும் ஒன்றையும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஸ்ரீ நேமி பகவானின் பிறந்த தின வைபவத்தின் போது இந்த நகரத்திற்கு வந்து சென்று வந்து சென்றிருக்கின்ற அந்த அயல் நாட்டு அரசர்கள் மூலமாக எதுகுலத்தவர் ஆகிய நமது அனைவரையும் இங்கே கண்டதாக ஜராசந்தன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் அவன் சஞ்சலமும் சந்தேகமும் கொண்டிருக்கிறான் என்ற செய்தி கூட நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆகவே அவன் எப்படியும் நாமது இருப்பிடத்தை தெரிந்து கொள்ளவாவது இங்கு படையோடு வருவான் அப்போது அவனுக்கு துணையாக துரியோதனனும் கூட வருவான் அவ்வாறு அவன் வரும் சமயத்திலேயே அந்த போர்க்களத்திலேயே அவனுக்கும் சேர்த்து ஒரு முடிவு கட்டி விடலாம் இதற்கிடையே நாமே முந்திக் கொண்டு படையுடன் செல்வது உசிதமாக தோன்றவில்லை என்று அவனது சித்தப்பா உக்ரசேனர் அவனுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார் உக்ரசேனனால் இவ்வாறு உரைக்கப்பட்ட அறிவுரைகளால் சினம் தனிந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பண்டவரின் பிரிவை எண்ணி துயர்கடலிலே ஆழ்ந்து போனான் 
சூரியனின் மறைவினாலே கூம்புகின்ற தாமரை மலர்களைப் போல எதுகூல அரசர்களான மற்றவர்களும் மனம் சோர்ந்தனர் பவியர்களே இவ்வாறு பாண்டவர்களின் மறைவை எண்ணி சிலர் மகிழ்ச்சியடைய பலர் மனம் வாடிட இத்தகைய விசித்திர சூழ்நிலை நாடெங்கும் நிலவி இருந்த அந்த நாளிலே பாண்டவர்களின் கதை யாது ஆயிற்று என்பதை இனி நாம் காண வேண்டும் தாம் அணிந்திருந்த ஆடை ஆபரணங்களை தவிர்த்துவிட்டு மற்றைய அனைத்து பொருள்களையும் அக்னிதேவனுக்கு ஆகுதியாக சமர்ப்பித்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த மாளிகையிலே இருந்து நல்வினை வசத்தாலே தப்பி பிழைத்த அந்த பாண்டவர் ஐவரும் தமது தாயுடன் குருசாங்கல நாட்டின் எல்லையை பொழுது புலர்வதற்குள் கடந்து விட்டார்கள் என்று முன்னரே கூறியிருக்கின்றேன் அவ்வாறு எல்லையை கடந்து சென்ற அவர்கள் தம்மை மாற்றார் அறிந்து கொள்ளாதபடி அடையாளம் கண்டு கொள்ளாதபடி அந்தனர்கள் போல் வேடம் பூண்டு நெடுவழி பயணத்தை மேற்கொண்டு சென்ற அவர்கள் வெள்ளப்பெருக்காலே உள்ளத்தை மகிழ்விக்கின்ற அந்த கங்கையாற்றின் கரையை அடைந்தார்கள் அந்த நதியானது வழங்கிய கவின்மிகு காட்சிகளை தம் நெஞ்சத்தை பறிகொடுத்து அந்த காட்சிகளை ரசித்தவாறு அங்கே சிறிது நேரம் நின்றார்கள் இனி என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றி சொல்வதற்கு நாளை வருகிறேன் நற்காட்சியாளர் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீட்டராகாய நமகா ஜெயின பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி நான்கு வணக்கம் பவியர்களே அறக்கு மாளிகையிலே இருந்து தப்பித்து வந்தவர்கள் அடையாளம் தெரியாத மாதிரி அந்தனர் வேடம் அணிந்தார்கள் தங்கள் உடைமைகளை எல்லாம் அக்னியிலே ஆகுதியாக சமர்ப்பித்தார்கள் நல்வினை வசத்தினாலே அந்த கோந்துவிட்டு எறிந்த அறக்கு மாளிகை நின்று சுரங்கை வழியை உபயோகப்படுத்தி அந்த பாதையினுடைய மறுபக்கத்தை அடைந்து விரைந்து நடந்தார்கள் அத்தினாபுர எல்லையை கடந்தார்கள் அங்கே கங்கை கரையின் கரையோரத்தை வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த நதி வழங்கிய கவின்மிகு காட்சிகளிலே தங்களது நெஞ்சை பறிகொடுத்து அதை கண்டுகளித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தார்கள் பவியர்களே கங்கையின் காட்சியை திருவர பாவலர் சொல்வதை கேட்போமா வீசி வரும் மணி எற்றுவதால் எழும் வெள்ளலை மேல் எழவும் வீசி வரும் மணி எற்றுவதால் எழும் வெள்ளலை மேல் எழவும் வேரோடு சாய மரங்களை வீத்திடும் 
வெள்ளமிகு தழவோம் வீசி வரும் மணியற்றுவதால் எழும் வெள்ளலை மேல் எழவும் பேரோடு சாய மரங்களை வீத்திடும் வெள்ளமிகு தழவும் ஆசில வாம்பல நித்தில நற்கோவை அடுகுறை சேர்ந்திடவும் அம்போடு திரிதரும் வேடரும் அவைதமை ஆர்பிழவாரிடவும் ஆசில வாம்பல நித்தில நற்கோவை அடுகரை சேர்ந்திடவும் அம்போடு திரிதரும் வேடரும் அவைதமை ஆர்பிழவாரிடவும் மாசிலவாகிய வெண்ணுரையே கொடு மாலமர் நீழ்நதியின் மாசிலவாகிய வெண்ணுரையே கொடு மாலமர் நீழ்நதியின் மண்மீடு பேரலை வானொளிர் மீனினை வாருவ போல் எழவும் மண்மீடு பேரலை வானொளிர் மீனினை வாருவ போல் எழவும் காசிலவாகிய கங்கை பெருக்கினை கண்களினால் பருகி காசிலவாகிய கங்கை பெருக்கினை கண்களினால் பருகி காணவரும் துயர் காண்கிலராயினர் காலையர் யாவருமே காணவரும் துயர் காண்கிலராயினர் காலையர் யாவருமே இவ்வாறாக தமது துயரங்களையும் மறந்தவர்களாக கங்கை கரையிலே நின்று கொண்டிருந்த அவர்கள் சிறிது நேரம் கழிய ஆற்றை கடந்து செல்கின்ற அவா உடையவர்களாக ஒரு படகிலே ஏறி பயணமானார்கள் அந்த படகானது கங்கையின் பெரு நீர்பரப்பை தாண்டி செல்கிற போது விதியின் வசத்தினாலே துண்டிகா துண்டிகா என்கிற ஒரு கொடிய தேவதை வசிக்கின்ற மடுவிற்குள்ளே புகுந்து விட்டது அந்த படகு பவியர்களே பட்ட காலிலேயே படும் கெட்டக்குடிய கெடும் இது கூட முன்னோர் மொழிந்தவைகள்தான் தீவினை வயத்தினாலே பெரும் துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி தமது நாட்டையும் நகரத்தையும் துறந்து வந்து கொண்டிருந்த பாண்டவர்களுக்கு அவர்களது நிழலை போல துயரங்கள் கூட தொடர்வது இயல்பாகிவிட்டது தீவினை காரணமாக பிறவி சுழலிலே சிக்கி பேதுராதவர்கள் உலகில் யார் இருக்கின்றார்கள் முக்திக்கு காரணமான புண்ணிய பேற்றை பெற்றிருந்த போதும் தசரதனின் மூத்த புத்திரனாகிய ஸ்ரீராமன் வனவாசம் செய்யும் துர்பாகிய நிலையை அடையவில்லையா ஓடம் திடீரென நகராமல் நின்றுவிட்டதை கண்ட தர்மன் ஏன் இந்த ஓடம் நின்றுவிட்டது என அந்த நாவிகனை கேட்டான் படகோட்டியாகிய அந்த நாவிகன் அவர்கள் அனைவரையும் நோக்கி ஐயோ பிராமணர்களே நான் என்னவென்று சொல்லுவேன் 
நாம் அனைவரும் இப்போது பேராபத்திலே சிக்கிக் கொண்டு விட்டோமே இந்த ஆற்றின் மடுவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த துண்டிக தேவதையினுடைய இருப்பிடத்திற்கு நாம் வழிதவறி வந்துவிட்டோம் துண்டிகா என்கிற அந்த தேவதை துஷ்ட தேவதை நம்மிலே ஒருவரை அந்த கொடிய தெய்வத்திற்கு பலியாக கொடுத்தால் அல்லது அது நம்முடைய படகை இங்கே இருந்து போக விடாது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று பலவாறாக கூறி ஆரற்ற தொடங்கினான் பாண்டவரின் நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் படகோட்டி கூறிய செய்தி அவர்களை கற்சிலைகள் போல உரைய செய்துவிட்டது திடீரென்று வீமனுக்கு படகோட்டியின் மீது கட்டுக்கு அடங்காத சினம் மூண்டது இந்த இடையூறுக்கு இவன்தான் காரணம் என்று அவன் நெஞ்சிலே ஒரு எண்ணம் தோன்றியது என் அண்ணன் தர்மனது உத்தரவு கிடைக்குமானால் இப்பொழுதே இந்த படகோட்டியை மடுவிலே வீசி எரிந்து விடுவேன் இந்த நதியில் தொள்ளி தெரியும் மீன்களை பிடித்துண்ணும் கொலைகாரனாகிய இவனை அந்த துண்டிக தேவதைக்கு பலியாக கொடுப்பதானாலே பாவம் எதுவும் நம்மளுக்கு வராது ஆற்றின் மீன்களாவது இவனை உண்டு பசியாரட்டும் என்று மிக ஆக்ரோஷமாக கத்தினான் இந்த சொற்களை கேட்ட அந்த படகோட்டி ஆகிய நாபிகன் நடுநடுங்கி போனான் அவன் முகம் வெளிவி போய்விட்டது அந்த கணத்திலேயே தனக்கு மரணம் வந்துவிட்டது போல எண்ணி அலற தொடங்கினான் படகோட்டியின் நிலையை கண்ட அந்த யுதேஷ்டன் என்கிற அந்த தர்மன் நெஞ்சம் இழகியது அவனை நோக்கி அஞ்சாதே என கைகளினாலே சமைச்சை செய்துவிட்டு வீமனை நோக்கி கூறுகின்றான் தம்பி வீமா கேட்பதற்கே அஞ்சும்படி என இந்த கொடிய சொற்களை நீ எவ்வாறு கூற துணிந்தாய் உபகாரம் செய்தவர்களுக்கு அபகாரம் செய்ய நினைப்பவர் நரகம் புகுவது தப்பாது என்றான் வீமன் அதை கேட்டு சகோதரரே நீர் கூறும் உபதேசம் இருக்கட்டும் இப்போதே நடக்க வேண்டியதை பார்ப்போம் அந்த துண்டிக தேவதைக்கு நம்மில் யாரை பலியாக இட வேண்டும் என்கின்றீர் நமது அன்னையையா அர்ச்சுனனையா நகல சகாதேவர்களையா அதையாவது விரைவில் சொல்லுங்கள் நெருக்கடியான இந்த நேரத்திலே நீண்ட ஆலோசனையிலே நீதிமான்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் மந்திரம் நீளுமையின் வருவன அறியலாகா என்பது அரசியல் சாத்திரம் கூறும் அறிவுரையன்றோ என்று சினத்துடன் கேட்டான் 
அப்போது அவனுடைய அந்த மொழிகளை கேட்ட தர்மன் சாந்தமாக பேசுகிறான் தம்பி கோபத்தை பொருள் என்று எப்போதும் கொள்ளாதே நமக்கு உதவி செய்த செய்ய வந்தவனை ஜலதேவதைக்கு நாமே பலியாக கொடுத்தால் அதனாலே வருகிற பழியும் பாவமும் இதுவரை நாம் ஈட்டி வைத்துள்ள புகழ் புண்ணியம் அனைத்தையும் கொண்டு சென்றுவிடும் நம்மை பெற்றெடுத்த தாயை கொடுக்க நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் அதோடு பெண் கொலை பாவம் எத்துணை கொடியது அர்ஜுனனை இழந்து விடலாம் என்றால் பகைவர்களிடமிருந்து நம்மை காப்பவர் அவனை தவிர வேறு யார் உள்ளார்கள் இளம் குமாரர்கள் ஆகிய நகுல சகாதேவர்களை இழக்கலாம் என்றால் அந்த கொடுஞ்செயலை கனவிலும் நினைப்பது கொடும் பாவம் அல்லவா என்று கேட்கிறான் வீமன் இதற்கு உடனே பதில் உரைக்காமல் சற்று நேரம் அமைதி காத்தான் மௌனமாக இருந்தான் பிறகு புன்முறுவலுடன் தமையனை நோக்கி அரசே தம்பியரையோ தாயையோ பலி தருவதற்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை என்றார் தாங்களே கங்கை மடிவிலே வீழ்ந்திட நினைக்கிறீர்களா ஒரு வகையில் நோக்கினால் மக்கள் கேடின்றி நலத்தோடு வாழ்கிற பொறுப்பை ஏற்பவன் நாட்டை ஆழ்கிற அரசன் அரசன்தான் அவன்தான் மக்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பானவன் என்று அவன் வீமன் தர்மனை நோக்கி கேட்கிறான் சரி எதிர்பாராத இந்த கூற்று தர்மனை தவிர அந்த ஓடத்திலே இருந்த மற்றவர்களை திகிலடைய செய்தது அவர்கள் எல்லோரும் வீமனை கேள்விக்குறியாக நோக்கினார்கள் தர்மனோ எவ்வகை தடுமாட்டமும் இன்றி வீமனை அன்புடன் பார்த்து வீமா நீ கூறிய இந்த சொற்கள் சாத்தியமானவை நீதி நூல்களிலே காணப்படுபவை மக்களுக்கு நேரம் துயரங்களை நீக்க வேண்டியது மன்னனது கடமை அந்த வகையில் நீ சொல்லியவாறு துண்டிகா தேவதைக்கு நானே பலியாகி விடுகிறேன் அப்போதுதான் நான் என் கடமைகளை நிறைவேற்றியவன் ஆவேன் அதற்கு முன்பாக உங்களில் மூத்தவன் என்ற முறையிலே நான் சொல்லப்போவதை நெஞ்சிலே பதித்துக் கொள்வீர்களாக எதிர்காலத்திலே அவை உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கூறி மேற்கொண்டு தொடர்கின்றான் அவனது அறிவுரைகளை நாளை நாமும் தொடருவோமா நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீத்தராகாய நமகா ஜெயின பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி ஐந்து வணக்கம் பவியர்களே சென்ற தொடரிலே அந்த துண்டிக தேவதை இருக்கின்ற மடுவிலே படகு புகுந்துவிட்டது வழி தவறி அவன் 
அந்த நாவிகனை நோக்கி வீமன் சீற்றத்தோடு பேசினான் இவைகளை கேட்டுக் கொண்டிருந்த தருமன் பாண்டவர்களிலே மூத்தவன் அவர் வீமனை கண்டு இதற்காக இப்படி சிரமப்படுகிறாய் சினம் கொள்கிறாய் என்றெல்லாம் அறிவுரை கூற ஆரம்பித்து விட்டார் ஒரு கட்டத்திலே மக்களுக்கு துன்பம் நேருகிற போது அரசனே கூட துணிந்து மடிந்து போக செயல்படுவான் என்று கூட வீமன் சற்று ஆவேசமாக கேட்டிருக்கிறான் ஆகவே தானே மடுவிலே இறங்கி அந்த துண்டிக தேவதையோடு அதனுடைய இறைக்கு தான் இலக்காக போகிறோம் என்று முடிவு செய்துவிட்டு இறுதியாக அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறான் என்று கூறி முடித்திருக்கிறேன் நானே போகிறேன் என்றெல்லாம் அவன் பேசுகிறான் அப்போது மீண்டும் அவன் அறிவுரையை தொடர்கின்றான் உடன் பிறப்புகளே நம் சகோதரர்களாகிய துரியோதனன் முதலானோர் இந்த காலத்திலும் உங்களாலே நம்புவதற்கு உரியவர்கள் உரியவர்கள் அல்ல கொடியவர்களை நம்பி இனியும் மோசம் போகாதீர்கள் அவர்களோடு உடன் உரைகின்ற வாழ்க்கையும் இனி உகந்தது அல்ல எப்போதும் நமது நலத்தையே நாடுகின்ற காங்கேயர் என்கிற அந்த பீஷ்மர் முதலானோரோடு கலந்து பேசி நமக்கு உரிமை உள்ள குருசாங்கல நாட்டின் பாதியை எவ்வாறாவது கேட்டு பெற்று அரசுரிமை எய்தி அனைவருடனும் நேயத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் உங்களின் உள்ள கருத்தை துரியோதனன் தெரிந்து கொள்ளாதபடி காப்பாற்றுங்கள் அவன் கூறும் எந்த ஆலோசனைகளையும் கேட்காதீர்கள் எல்லாம் அறிந்திருந்து கூட முல்லை மிதிப்பது அறியாமையல்லவா நம்மை ஈன்றெடுத்த தாயை எப்போதும் மதித்து நடப்பீராக தந்தையை விட பாதுகாப்பதற்கு உரியவள் தாயே என்று பல்வேறு சாத்திரங்கள் கூறுவதை மனதிலே நிறுத்துங்கள் ஒன்பது திங்களும் வயிற்றிலே சுமந்து வருந்தி ஈன்று கண்ணென காத்து பெரும்பாடுற்று வளர்த்து நம்மை ஆளாக்கிய அத்தெய்வம் அல்லாது வேறு உண்மை தெய்வம் உலகில் காண்பது உண்டா ஆகவே அத்தாய் நம் யாராலும் வணங்கத்தக்கவள் என்பதை மறவாதீர்கள் அடுத்ததாக ஒன்றை நினைவிலே கொள்ளுங்கள் நம்மோடு எதுகுல அரசர்கள் நட்பும் உறவும் பூண்டவர்கள் ஆதலின் அவர்களது பகைவனான ஜராசந்தனும் நமக்கு பகைவனே ஆவான் அவனும் நமது நம்பிக்கைக்கு உரியவன் ஆக மாட்டான் நம் குல குருவர்களாகிய காங்கேயர் விதுனர் விதுரர் துரோணர் மூவரும் நமது நலனிலே அக்கறை கொண்டு எண்ணி இருப்பவர்கள் என்பதினாலே அவர்களின் அறிவுரைகளை எப்போதும் மீறிட 
நினைக்காதீர்கள் நீங்கள் யாவரும் இயல்பாகவே நீதிமான்கள் திறமையும் ஆற்றலும் மிக்கவர்கள் உங்களுக்கு இதன் மேலும் சொல்லக்கூடியது யாதொன்றும் இல்லை எனினும் இறுதியாக ஒன்று சொல்வேன் எந்தெந்த காலத்திற்கு எது எது செய்ய தகுந்ததோ அதை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி தமது நீண்ட நீண்ட அறவுரையை நிறைவு செய்கிறான் தர்மன் தர்மன் பேரி முடிக்கின்ற வரையிலே மற்றவர் அனைவரும் கண்ணீர் மல்க பெரும் துக்கத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவன் பேசி முடித்ததும் தர்மன் மோகனீயம் என்கிற கொடு வினையை வென்ற பரம ஞானியை போல சலனம் ஏதுமின்றி ஓடத்தில் இருந்தபடி கங்கை நீராலே தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டு அபராஜித மந்திரத்தை ஜபித்தவாறே மடுவிலே பாய்ந்தான் இந்த சமயத்திலே யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ஆத்ம சாந்தியை நிலைநிறுத்தியவனாகிய வீர புருஷன் வீமன் குறுக்கே பாய்ந்து தமையனை அந்த கங்கையின் மடுவிலே விழாதபடி கையால் தடுத்து படகிலேயே சாய்த்துவிட்டு கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மடுவில் பாய்ந்தான் வீமன் ஒருவனுக்கு இடர் வரும் காலத்திலும் உடன் இருந்து உதவுபவனே உடன் பிறந்தவன் ஆவான் என்கிற முதுமொழிக்கு வீமனது இந்த செயல் எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்துவிட்டது வீமன் மடுவிலே பாய்ந்ததும் ஓடமானது வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல நீரின் வேகத்தில் தடையின்றி செல்ல தொடங்கியது சற்று வேகத்துடன் வீமனை இழந்தோம் என்கிற உண்மை சில வினாடிகள் கழிந்தே படகில் இருந்தவர்களுக்கு உரைத்தது துக்கம் இதயத்தை கவ்வியது படகு கரை சேர்ந்த பின்னும் கூட துன்பக்கடலினின்றும் கரையேற முடியாமல் அவர்கள் நிலை குலைந்து கிடந்தார்கள் தாய் குண்டி தேவி அடைந்த சோகத்திற்கு அளவே இல்லை தன் இரண்டு கைகளையும் உயர தூக்கிக் கொண்டு ஏ கொடுவிதியே எங்களுக்கு ஏன் இத்தகைய கொடுந்துன்பங்களை தொடர்ந்து அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்பவர்கள் மனம் கசிந்து உருகும்படி புலம்பி அழத் தொடங்கினாள் குந்தியின் புலம்பல் சிக்கினோம் வினை வயத்தாலோய பிழைத்தோம் தீடை சிக்கினும் வியா வினை வயத்தால் ஓய பிழைத்தோம் செவ்விய தன்னத்துறையினில் உறைந்தோம் செல்விய தண்ண துறையினில் உறைந்தோம் சிறந்த நற்கருணை ஒன்றில்லா 
சிறந்த நற்கருணை ஒன்றில்லா ஔவிய நெஞ்சின் ஆரஞரனங்கே ஔவிய நெஞ்சின் ஆரஞரனங்கே அருமகன் வீமனை கொண்டாய் அருமகன் வீமனை கொண்டாய் வகை பிழை போம் இடரெல்லாம் கடப்போம் இனி இருந்த ஆற்றுதல் வீணே எவ்வகை பிழை போம் இடரெல்லாம் கடப்போம் இனி இருந்த ஆற்றுதல் வீணே வீணனாம் துரியன் விரும்பியே மகிழ வீணனாம் துரியன் விரும்பியே மகிழ விழை ஒரும் பாகியமே அளித்தாய் வீணனாம் துரியன் விரும்பியே மகிழ விழை ஒரும் பாகியமே அளித்தாய் தூனெனும் நெடுந்தோல் தூக்கிய எமக்கு தொகை ஒரு துயரமே கொடுத்தாய் தூனெனும் நெடுந்தோல் தூக்கிய எமர்க்கு தொகை ஒரு துயரமே கொடுத்தாய் வானகையாருளம் வயப்படும் பாண்டேவம் சமே காலரத துணித்தாய் வானகையாருளும் வானகையாருளம் வயப்படும் பாண்டே வம்சமே காலரத துணித்தாய் நானிலாதென்றன் மகிழ்ச்சியை அழித்தாய் நலமெல்லாம் அகன்று ஒழிந்த நவே நானிலாது என்றன் மகிழ்ச்சியை அழித்தாய் நலமெல்லாம் அகன்றொழிந்த நவே ஒழிந்தது பொன்னியம் ஒழிந்தது மேருவின் ஒப்பிடர் கரியதாம் பெருமை ஒழிந்தது புண்ணியம் ஒழிந்தது மேருவின் ஒப்பிடர் கரியதாம் பெருமை ஒழிந்தது ஆசை ஒழிந்தது கிரீடை உருவமா மரத்தினின் வேறோம் ஒழிந்தது ஆசை ஒழிந்தது கிரீடை உருவமா மரத்தினின் வேறும் ஒழிந்தது வீரம் உலர்ந்தது விழைவும் ஒடுங்கிய ஆற்றலும் மகிழ்வோம் ஒழிந்தது வீரம் உலர்ந்தது விழைவும் ஒடுங்கிய ஆற்றலும் மகிழ்வோம் ஒழிந்தன எல்லாம் என் மகன் வீமன் ஒழிந்தன எல்லாம் என் மகன் வீமன் ஒழிந்ததால் உள்ளதொன்றிலையே ஒழிந்தன எல்லாம் என் மகன் வீமன் ஒழிந்ததால் உள்ளதொன்றிலையே ஒழிந்ததால் உள்ளதொன்றிலையே உள்ளதொன்றிலையே என்று இவ்வாறெல்லாம் கூறி புலம்பிய தாய் எஞ்சிய நான்கு புதல்வர்களுடன் உணர்வும் அறிவும் ஒடுங்கிய நிலையிலே கங்கை கரையிலே 
தம்மை மறந்து மயங்கிய நிலையிலே விழுந்து கிடந்தாள் பவ்யர்களே இனி என்ன நிகழ்கிறது என்பதை தொடர்ந்து காண்போமா நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா வீத்தராகாய நம்ஹா ஜெயின பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி ஆறு வணக்கம் பவ்யர்களே நேற்றைய தொடரிலே விதீஸ்டன் அதாவது தர்மன் தனது தம்பி வீமன் பேசிய மொழிகளை கேட்டு பிரஜைகளுக்கு துயர் ஏற்படுகிற நேரத்திலே அதை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு மன்னருக்கு இல்லையா இப்படியான கேள்விகளாலே அவன் துளைத்தெடுத்த போது தர்மன் நானே போகிறேன் நீ கூறுகின்ற வார்த்தையிலே கூட நியாயம் இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறான் தான் அபராஜித மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டு அந்த கங்கை நீரில் கங்கை நீரில் தனது தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு அவன் அந்த மடிவிற்குள்ளே பாய முனைகிறான் அப்போது வீமன் அந்த நேரத்திலே அவனை தடுத்து நிறுத்தி அந்த துண்டிகா தேவதைக்கு இரையாகுவதற்கு அவன் மாய்கிறான் அந்த மடுவிலே பாய்கிறான் பவர்களே இப்போது தர்மன் அந்த படைகள் ஆனால் வீமன் துண்டிக தேவதைக்கு யாராவது ஒருவர் மடிந்தால்தான் அந்த துண்டிக தேவதைக்கு இரையானால்தான் அந்த படகு அந்த மடுவினின்றும் விடுவிக்கப்பட்டு அது தொடர்ந்து செல்லும் அதான நிபந்தனை அது வந்து அதான் கண்டிஷன் அதுக்காக அவன் விழுந்துட்டான் இப்போது நீரிலே பாய்ந்த வேமனினுடைய நிலையை பார்ப்போமா அதற்கு முன்பு இந்த அபராஜித மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார் தர்மன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் திருவர பிரபலர் அவர்கள் எழுதிய ஜெயின பாரதத்தை பக்கம் பக்கமாக படித்துக் கொண்டே போவதினாலே என்ன பயன் என்ன அபராஜித மந்திரம் அதை பற்றி சற்று கூறினால்தான் அது எல்லோரும் விளங்கப்பெறும் எல்லோருக்கும் விளங்கப்பெறும் இந்த அபராஜித மந்திரம் என்பது தனி சிறப்புடைய அல்லது தனித்துவம் உடைய நம்மோக்கார மந்திரத்தினுடைய பரிணாமம் என்று கூட சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அந்த மந்திரத்துக்கு அந்த நாள்ல அந்த மாதிரி அறிவார்ந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த மந்திரத்தை நமக்காக படைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் யாரும் அதை அவ்வளவாக உச்சரிப்பது இல்லை ஏனென்றால் அது பீஜாட்சர மந்திரங்களாலே பின்னி பிணைக்கப்பட்ட ஒரு மந்திரம் இந்த மந்திரங்களின் உச்சரிப்பிலே பிழை ஏற்பட்டால் கூட 
அது வாழ்விலே களங்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும் இதுதான் மந்திரஹீனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த உச்சரிப்பிலே குறைபாடுகள் வராதவாறு முறையாக உச்சரிக்க வேண்டும் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஓம் நமோ பயவதோ வட்டமானச ஜக்கம் ஜலம் தம் கஜி ஆயாசம் பாயாளம் லோயானம் பூயானம் ஜயேவா விவாதேவாங்கனேவா ராயங்கனேவாம்பனேவாஜீவசத்தானும் அபராஜித்தோ மக்க மீண்டும் ஒரு முறை பவ்யர்களுக்காக ஓம் நமோ பயவதோ வட்டமஹானஸ் ஜலம் கஜி ஆயாசம் பாயாளம் லோயானம் பூயானம் ஜயேவா ராயங்கனேவாங்கனேவாம்பனேவாமோகனேவாஜீவசத்தோ மாமாவதுவர்களே பிஜாட்சர மந்திரங்களாலே பின்னி பிணைக்கப்பட்டு கலந்துரு கலந்து உறியற்றப்பட்ட சிறப்புமிக்க மந்திரம் என்பதினாலே இதுக்கு அந்த தனித்துவம் உடைய மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து உச்சரிப்பிலே பிழை வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் பிரதானமான ஒரு விஷயம் இது வர்த்தமான மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அல்லது அபராஜித மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது பாத்தீங்கன்னா நமோ பயவத்தே அப்படின்னா பகவத்தே பகவனே அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்துல வருது வட்டமானச ரிஷஹஸ அப்படின்னா வர்த்தமானிலேருந்து ரிஷப திட்டங்கிற வரை அதாவது ரிஷபம் அப்படின்றது தானே முக்கியமான ஒரு அம்சமாக கருதப்பட்டு வருகிறது அதனால நம்ம கூட நிறைய கவியங்களில படித்திருக்கிறோம் விஷபாதி விஷபாதி வர்த்தமான திட்டங்கிறார் வரையிலு சொல்றமோ இல்லையோ அது மாதிரி இருபத்தி நான்கு பேரையுமே சேர்த்து வணங்குற மாதிரிதான் சக்கம் ஜலம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து ஜலம் ஒரு நீர் தேக்கம் நீர் தேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரானது எவ்வாறு நீராவியாகி இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் அது வந்து பரவி செல்கிறதோ 
ஜலம் நீராவி ஆகி என்ன பண்ணுது ஆகாயத்தை நோக்கி போகிறது ஆயாசம் அது ஆகாயத்தை நோக்கியும் செல்கிறது அப்ப பாயாளம் அது சொன்னாக்கா பாதாளத்தை நோக்கியும் செல்கிறது லோயானம் அப்படி சொன்னாக்கா உலகம் லோகம் இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துக்கும் அந்த நீராவியானது நீரானது ஆவியாகி அது தன்னிச்சையாக செல்லு சென்று கொண்டிருக்கிறது எல்லா இடத்தையும் அடைகிறது அப்புறம் பூயானம் பூயானம்னு சொன்னா பிற பொருள்கள் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற பிற பொருள்கள் ஏதாவது தாவரங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த தாவரங்களுக்கும் அது சென்று சேர்கிறது அப்படி சேரக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த அந்த பொருள் வந்து இங்க ரணாங்கனேவா விவாதேவா சொல்றாங்க நான் விவாதத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற போது அதுக்கு பிறகு ரணாங்கனேவா நான் வந்து ரணபூமியிலே நான் ஏதேனும் ஏதேனும் செயலிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் அப்படிப்பட்ட இடத்திலேயும் ராயங்கனேவா நான் அரசியலிலே ஏதேனும் அந்த பொருள்கள் பற்றி நான் விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் கூட தம்பனேவா நான் போரிலேயே போர் புரிகின்ற போது போரிடுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே தருணத்திலே மோகனேவா வாழ்வியலிலே இருக்கின்ற அந்த மோகத்தின் காரணத்தினாலே நான் ஈடுபடுகின்ற எவ்வித செயலாக இருந்தாலும் அந்த செயலிலே வந்து எனக்கு ஏற்படுகின்ற பல்வேறு விதமான விதவிதமான அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த விதமான உபதிரவங்கள் தொந்தரவுகள் இடர்பாடுகள் எனக்கு ஏற்படுகின்ற தடங்கல்கள் என்னோட அது முன்னேற்றத்துக்கு தடை செய்கின்ற விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதுல இருந்தெல்லாம் எனக்கு வந்து அதுலதான் தோல்வி அது அவைகளெல்லாம் தோல்வியுற்று எனக்கு ஒரு சுகமான நிலை உன்னதமான நிலை அப்படின்ற நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து ரக்க ரக்க எனக்கு ரட்சிக்க வேண்டும் சொல்றோம்ல ரக்ஷ ரக்ஷ இந்த மாதிரி பல இடர்பாடுகளிலே இருந்து என்னை ரட்சிக்க வேண்டும் ரட்சிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம் தான் இது இது வந்து எல்லா தீர்த்தங்கர்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மந்திரம் அதனால இது வந்து நம்ம முக்கியமா வந்து இத வந்து எனக்கு இந்த மந்திரத்தோட பொருள் தெரியாத காரணத்தினாலே டெல்லி வாழ் சாஸ்திர சாகரம் திரு மிக தேவகுமார் அவர்கள் மஞ்சப்பட்டு பூர்வீகம் பல்மொழி புலமை மிகுந்தவர் பன்மொழி புலமையிலே வல்லவர் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் இதுக்கு அந்த அபராஜித மந்திரம்னா என்னங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு என்னிடத்தில் இருந்த அபராஜித மந்திரம் சற்று வேறுபாடுகளுடன் இருந்தது நான் ஒரு புஸ்தகத்தில் பார்த்து எழுதி வச்சிட்டு இருந்தான் அப்புறம் கேட்கும்போது அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிடையாது இதுதான் வந்து உண்மையான மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு விளக்கம் சொல்லி அவருடைய குரல் ஒலியிலேயே இந்த மந்திரத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை எல்லாம் கூட எனக்கு சொல்லி நல்ல முறையிலே வழிகாட்டினார்கள் அதன் அடிப்படையில தான் நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கினேன் அந்த மந்திரத்தை பத்தி அதுல அது முக்கியமா தெரிஞ்சு வந்து உச்சரிப்பில் கவனக்குறை வரக்கூடாது இது சாதாரணமாக நமது இல்லங்களிலே கூட இதை நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் அல்லது உச்சரிக்கலாம் உதாரணம் செய்கிற போது நமது இல்லங்களிலே அமைதி சாந்தம் சகல சுகங்கள் அது மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த இது சொல்றாங்க பாருங்க ஏற்காயுள் பலவிருத்தி ராஜ்ய விபவம் தானியம் தனம் சம்பத்தம் கீர்த்தி சேமகரம் மகோத்சவம் புத்திரோத்சவம் மங்களம் பந்தர் கோத்ர குலாபி விருத்தி ஜனகம் சந்திரார்க்க கல்பஸ்தித்தி சாந்தி சாந்தி விபவே ஜினேந்திர கீர்த்தி சாந்தி சாந்தி விபவே இஷ்டார்த்த சம்சித்தையே அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாத ஸ்லோகம் சொல்லும் போது சொல்றாங்க அந்த மாதிரி சகல விதமான சுகங்களும் அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த இல்லத்துக்கு வந்து சேரும் 
அப்படின்ற அர்த்தத்துல இது அமைஞ்சதுதான் அங்க வந்து இந்த பில்லி ஏவல் சூன்யம் அப்புறம் அது செய்வினை அது இதுன்னு பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அதையெல்லாம் எது இருந்தாலும் இந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்கிற போது அது பறந்து போய்விடும் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் இத டெய்லி சொல்லலாம் சாம்பிராணி போக போட்டுட்டு கூட நீங்க அதுல வந்து வெண்கடுகு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த வெண்கடுக அந்த சாம்பிராணி புகையில கூட போட்டுட்டு வீட்டுக்கெல்லாம் சுத்தி சுத்தி காட்டலாம் அப்படின்னா துஷ்ட தேவதைகள் ஏதாவது அங்க வந்து உட்கார்ந்தா அதான் எல்லாம் விலகி போய்விடும் நோய் நொடி போன்ற மன அமைதி இல்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே நடைபெறாது இல்லங்களிலே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இந்த மந்திரத்திற்கான பவர் அதாவது சக்தி உண்டு அதுதான் அந்த தர்மன் வந்து கடைசி நேரத்தில் உச்சாடனம் பண்ணினார் அப்படின்றதுனாலதான் எனக்கு இது அபராஜன மந்திரத்தை பற்றி விளக்கம் தெரியலன்றதுக்காக நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவருக்கு மிகுந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன் இப்படிப்பட்ட சக்தி மிகுந்த மந்திரங்களை அந்த நாட்களிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் நமது சமண சமண சான்றோர்கள் அதனால அந்த நீதியிலே பாய்ந்த வீமன் மிகுந்த சக்தியோடு அந்த துண்டிக தேவதையோடு போராடுகின்றார் எப்படி போராடுகின்றான் என்பதை நாம் அடுத்த தொடரிலே சொல்ல வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீத்தராகாய நமகா ஜெயன பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி ஏழு வணக்கம் பவியர்களே கடந்த தொடரிலே நீரிலே வீமன் பாய்ந்திருக்கிறான் இப்போது அவன் துண்டிக தேவதையோடு போரிடுகிறான் அவன் மூர்க்கத்தோடு அந்த துண்டிக தேவதையோடு சண்டையிடுகிறான் மூர்க்கத்தோடு தாக்குகிறான் இருவரிடையே பெரும் போர் மாதிரி ஒரு நிகழ்வு அங்கே நடக்கிறது ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக் கொண்டார்கள் அதனாலே எழுந்த பேரொலியாலே ஆற்றின் கரையிலே வளர்ந்திருந்த மரக்கிளைகளிலே வசித்து வந்த புள்ளினங்கள் எண்ணற்ற பறவைகள் அதிர்ச்சியினாலே நீரில் விழுந்து மாண்டு போன போயின நீரில் துள்ளி திரிந்த மீன்கள் கூட வானில் பறந்து சென்ற பறவைகள் கூட செவிப்புலன் திறமை இழந்து செவிடாகி போய்விட்டன விம்மனின் வலிமை வாய்ந்த கரங்களினாலே அடிபட்டு மேலே விசையோடு தெரித்து எழுந்த அந்த நீர் திவலைகள் அல்லது நீர் துளிகள் வானம் எங்கும் பரவியது மாதிரி அங்கே விண்மீன்களைப் போல பிரகாசித்தன விமன் பராக்கிரமசாலியை மட்டுமல்ல அவன் அதி பராக்கிரமசாலி ஒரு அமானுஷ சக்தி மிகுந்த அந்த ஒரு இந்த துண்டிக தேவதையோடு போரிடுகின்றான் என்றால் தனது வல்லமை முழுவதையும் அவன் பிரயோகப்படுத்துகிறான் ஆக அவனுடைய போராட்டலுக்கு எதிரே நீண்ட நேரம் ஈடு கொடுக்க முடியாத நிலையிலே அந்த ஜலவாசி தேவதை துண்டிகா தனது சுய உருவை மறைத்துக் கொண்டு பெரியதொரு மீன் வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய கால்களை கெட்டியாக பற்றிக் கொண்டு விழுங்க தொடங்கியது அந்த தேவதையின் எஞ்சிய ஆற்றல் தான் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பரிசோதிக்க வேண்டி 
தன்னுடைய கழுத்து வரை அது விழுந்துட்டும் எப்படின்னு சொல்லி அவன் காத்துக்கும் இருக்கிறான் நீர் இல்லையே அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனை விழுங்கிட்டே இருக்கிறது அப்ப அவனுடைய இரு வலிமை வாய்ந்த அந்த கரங்கள் அந்த முழங்கைகளையும் முழங்கைகளாலே அதனுடைய வயிற்று பகுதியிலே ஓங்கி அரைகிறான் பிளந்து போகின்ற விதத்தில் வயிற்றுல வந்து வலிமை உள்ளவரை தாக்குனால் என்ன ஆகும் அந்த தேவதை துண்டிகை துண்டிகா தேவதை அது நில கலைஞ்சி போயிருச்சு இவன் அரைந்த அந்த முழங்கைகளாலே அதனுடைய வயிற்று பகுதியை பலமாக தாக்கி இடித்து தாக்கினான் அந்த தேவதை சற்று நேரத்தில் அதனுடைய நிலையிலே இருந்து அது பின்வாங்கியது அதோட நில கலங்கி போயிருச்சு அது பயந்தரும் அச்சமுட்டது அதன் காரணத்தினாலே மீன் உருவத்தை கைவிட்டு விட்டு ஓடிவிட்டது வீரத்திலகமாக விளங்கிய வீமன் அதன் பின் அந்த பெரிய மீனின் முதுகெலும்பை உருவி எடுத்துக் கொண்டான் அதே கைத்தடியாக அந்த கங்கை ஆற்றிலே ஊன்றி கொண்டு கடல் போன்று அகன்றிருந்த அந்த கங்கை ஆற்றினை கடந்து வந்து கரை சேர்ந்தான் அப்ப அவன் எவ்வளோ ஒரு தேவதையோடவே வந்து போராடி நீரிலேயே அதனை நிலைகலங்க செய்து ஓடவிட்டு அந்த மீனின் உருவத்தில் அது அந்த அவனை தாக்குகிற போது அதனுடைய முதுகெலும்பை பீத்து எடுத்துக்கொண்டு அதையே தனக்கு ஆதாரமாக நீரிலே ஊன்றி கொண்டு அவன் கரை வந்து சேர்ந்தான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீர பிரசாபத்தினை பவியர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கரையிலே குனிந்த முகத்துடன் குந்தி தீனம் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் அவனை ஈன் தாய் அவனுடைய சகோதரர்கள் தர்மன் முதலான அதாவது நான்கு பேர் கைகளை தலையிலே வைத்துக் கொண்டு இது என்ன செய்ய போகிறோம் என்று எண்ணமிட்டவாறு தலைகளை தாழ்ந்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே சந்தடி செய்யாமல் வீமன் அவர்களுக்கு பின்னாலே வந்து நிற்கிறான் அவன் மத யானை போல வந்து நிற்கிறான் ஓசையை கேட்ட அவர்கள் பின்புறம் திரும்பி பார்த்து வியந்து போனார்கள் அதிர்ந்து போனார்கள் திகைத்து போனார்கள் சற்று உணர்வு மீண்டு வந்தது அவர்களுக்கு முன்னொரு காலத்தில் தனது தமையன் பரதேஸ்வர சக்கரவர்த்தியை போரிலே வெற்றி கொண்டு தன் எதிரே வந்து நின்ற அந்த பாகுபலி குமாரனை ஆற தழுவிக் கொண்ட சுனந்தா தேவியை போல குந்தி மகிழ்ச்சியோடு எழுந்து அவனை ஆற தழுவி கொண்டாள் அவள் கண்களிலே இருந்து வழிந்த ஆனந்த கண்ணீர் அவள் மார்பகத்தை நனைத்து விட்டது என் ஆருயிர் மகனே உன்னாலேயே பாண்டுவின் குலம் தலைவனுடையதாக ஆயிற்று உன் வல்லமை ஒன்றே பகைவனிடம் இழந்த அரசை பெறுவதற்கு திரும்ப பெறுவதற்கு போதுமானது இப்படியெல்லாம் பலவாறு பாராட்டி மகிழ்ந்தாள் 
அவனை ஈன்ற பொழுதினும் பெரிது வந்தாள் தர்மர் முதலான சோதரர்கள் நால்வரும் அவனை தனித்தனியே கட்டி கழுவி இன்ப கண்ணீர் சிந்தினார்கள் பின்னர் அனைவரும் துண்டிகா தேவதையோடு அவன் போரிட்டு வென்ற வரலாற்றை கேட்டு பெரிதும் இரும்போது எழுதினார்கள் அதன் பின் அவர்கள் அனைவரும் அங்கே இருந்து சற்று நேரம் களைப்பிற்காக இழைப்பாரிவிட்டு மேலும் தொடர்ந்து இந்திய மலையை ஒட்டி வளர்ந்துள்ள ஒரு பெரிய கானகத்தை நோக்கி சென்று அங்கே அடைந்தார்கள் பவியர்களே அதாவது அவர்களுக்கு வந்த இடையூறு அவர்கள் செய்த நல்வினியின் காரணத்தினாலே வீமன் ரூபத்திலே அழிந்து போனது அல்லது ஒழிந்து போனது இப்போது அவர்கள் விந்திய மலை காட்டிலே தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அங்கே களைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த காணகத்தை வந்து சேர்ந்தார்கள் அங்கே ஓரிடத்திலே குளிர்ந்த நிழலை தருவதாக ஓங்கி வளர்ந்து படர்ந்திருந்த பெரியதோர் ஆலமரத்தை கண்டார்கள் அந்த நிழலிலே தங்கி இழைப்பு ஆறினார்கள் அப்போது அந்த மரத்தினுடைய மற்றொரு புறத்திலே தேவ மகளிர்களை கூட தம்முடைய அழகினாலே தமது சௌந்தரிய ரூபக ரூபத்தினாலே வெக்கமடைய செய்கிற விதத்திலே தோற்றம் கொண்டிருந்த பேரையில் படைத்த இளம் பெண்கள் ஐந்து பேர் தங்கியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பார்வை அடிக்கடி அந்த மூத்தவன் தர்மன் அதாவது யுதீஸ்வரன் மீது பட்டு விலகின கண் பார்வை போன்ற சிறந்த ஆயுதம் எதுவும் இல்லை அவர்கள் அந்த தேவ மாதர்களை போன்ற அந்த பேரிடில் படைத்த நங்கைகள் தருமனை அடிக்கடி கண்களாலே நோட்டமிட்டு வட்டமிட்டார்கள் அப்போது அதை கவனித்த தாய் குந்தி மெதுவாக எழுந்து அவர்களிடத்திலே சென்று இளம் பெண்களே நீங்களெல்லாம் யார் மனித நடமாட்டம் மாற்ற இந்த காணகத்திலே இங்கு வந்து நின்று நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதோடு கொஞ்சம் கூட நாணம் இல்லாமல் என் மூத்த மகனையே அடிக்கடி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அதற்கென்ன காரணம் என்று குந்தி கேட்டுவிட்டாள் அவர்களிலே ஒரு நங்கை குந்தியின் இந்த வார்த்தையை கேட்டு தாயே இந்த அடவிக்கு அருகிலே விந்தியம் என்னும் நகரம் ஒன்று இருக்கிறது அதை ஆழ்கிற மன்னனுக்கு பேர் விந்திய சேனன் அவனது பட்டத்தரசி விந்திய சேனை அந்த இருவர்களுக்கும் தோன்றிய புதல்வியர்கள்தான் நாங்கள் நற்குலத்தில பிறந்து நல்லொழுக்கங்களாலே சிறந்து விளங்கிய எம்மை குறித்து பெருமிதம் மிக கொண்ட தந்தை 
ஒரு முனிவர்வால் சென்று என் புதல்வியை புதல்வியரை மணக்க இருக்கும் ஆடவர்கள் எங்கே உள்ளார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றெல்லாம் வினவினார் அதற்கு அந்த முனிவரர் வேந்தனே குருசாங்கலம் என்னும் நாட்டிலே உள்ள பாண்டு அரசன் என்பவனுக்கு புதல்வர்கள் ஐவர் உள்ளனர் அவர்களிலே நீதியிலும் நேர்மையிலும் சிறந்து விளங்கும் தர்மன் என்பவனே நினது புத்திரர் ஐவருக்கும் கணவனாக என்று தமது அவதி ஞானத்தினாலே அறிந்து உரைத்தார் முதல் வாசுதேவனாகிய திவிட்டன் என்பவனே தன் மகள் சுயம் பிரபையை மணக்கக்கூடியவன் என்று நிமித்தினாலே உரைக்க கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தானே சொலனசடி அந்த வித்யாதர அரசனை போல முனிவரது மொழிகளை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் எங்கள் தந்தை இவ்வாறு இருந்த நாட்களிலே ஒரு சமயம் குருசாங்கல நாட்டிலிருந்து வந்த வழிப்போக்கர் சிலரால் பாண்டவர்களின் மாளிகை அரக்கு மாளிகை தீப்பற்றிக் கொண்டுவிட அதிலே சிக்கி அனைவரும் இறந்து போனார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு சொல்ல கேட்டு என் தந்தை மிகவும் துயர் ஊற்று ஐயோ முனிவர் வாக்கு கூட பொய்த்து போய்விட்டது என்று புலம்பினார் அதனால் அவர் எங்களுக்கு திருமணம் செய்விக்கின்ற எண்ணத்தை கூட கைவிட்டு விட்டார் விரக்தியிலே வாழ தொடங்கிவிட்டார் சிறுமியர்களாகிய நாங்கள் கூட செய்வது அறியாமல் திகைத்திருந்த பின் இந்த காணகத்தை அடைந்தோம் மனவாழ்வை ஏற்றுக்கொள்கின்ற விருப்பம் இல்லாமல் வசித்து வரலானோம் என்று சொல்லி அவள் சற்று நேரம் அமைதி காத்தாள் நாம் அவள் மேலும் என்ன சொல்லப் போகிறாள் அல்லது இந்த கதையின் போக்கு எப்படி செல்கிறது என்பதை நாளை காண்போமா நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீட்டராகாய நமகா ஜெயின பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி எட்டு வணக்கம் பவியர்களே நேற்றைய தொடரிலே அந்த விந்தியம் என்கிற நகரத்தை ஆண்டு வருகிற மன்னன் விந்திய சேனன் அவன் பட்டத்தரசி விந்திய சேனை இவர்களுக்கு ஐந்து புதல்வியர்கள் இவர்களை பற்றி ஒரு நாள் ஒரு முனிபுங்கவரிடத்திலே இவர்களுக்கு உரிய கணவன் எங்கு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றெல்லாம் அவன் ஒரு முனிவரிடத்திலே சென்று கேட்கிறான் அந்த முனிவரர் வேந்தனையை கவலைப்படாதீர்கள் 
குருசாங்கலம் என்கிற நாட்டிலே உள்ள பாண்டு அரசன் என்பவனுக்கு புதல்வர்கள் ஐவர் உள்ளார்கள் அவர்களிலே நீதியும் நேர்மையிலும் சிறந்து விளங்கும் தர்மன் என்கிறவன் எனது புத்திரியர்கள் ஐவருக்கும் அவனே கணவனாக அமைவான் அப்படின்னு தன்னுடைய அவதி ஞானத்தினாலே அவர் அறிவு அவர் வந்து கூறினார் இவ்வாறு இருந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதை கேட்டு அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து குருசாங்கல நாட்டினிலே இருந்து வந்த வழிப்பு பாண்டவர்கள் தங்கியிருந்த அந்த அரக்க மாளிகை தீப்பற்றி எரிந்துவிட்டு அதிலே சிக்கி அனைவரும் இறந்து போனார்கள் என்கிற செய்தியை சொல்ல கேட்டதினாலே அந்த மன்னன் விந்திய சேனன் மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாய் துயருற்று முனிவர் வாக்கு கூட பொய்யாகிவிட்டதே இனி என் மக்கள் என்னுடைய புதல்வியர்களுக்கு எப்படி திருமணம் செய்து வைக்கப் போகிறேன் என்றெல்லாம் கவலை உற்று அவன் விரக்தி அடைந்து வாழத் தொடங்கினான் அப்போது சிறுமிகளாக இருந்த இந்த ஐந்து பெண்களும் என்ன செய்வது என்பது தெரியாமல் திகைத்திருந்து இவர்களும் ஒரு விரக்தியின் அடிப்படையிலே இந்த காணகத்தை வந்தடைந்து மனம் செய்து கொள்கின்ற விருப்பத்தையே துறந்துவிட்டு இந்த காணகத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த மரத்தின் கீழே தங்கி இருக்கின்ற அந்த தர்மன் முதலானோர் மற்றும் அந்த அவருடைய தாயார் குந்தி அவங்க கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர்களுடைய பரிச்சயம் அப்போதுதான் நடக்கிறது அவர்கள் குந்தி இடத்தில் தான் இந்த செய்திகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் மீண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய தொடர்ந்து நிகழ்ந்ததையெல்லாம் குந்தி இடத்திலே மேலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே காணகத்துக்கு வந்தடைந்த நாங்கள் ஒரு நாள் எங்களது நல்வினை பயனாலே சம்யமர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மாமுனிவரை கண்டோம் அவர்களிடத்திலே எங்களது நிலைமையை எடுத்து கூறினோம் எங்களை கண்டு இறக்கமுற்ற அந்த மாமனிவர் நங்கையீர் நீங்கள் சிறிதும் கவலை உரல் வேண்டாம் முனிவர்களின் வாக்கு ஒரு காலம் பொய்த்தது இல்லை பாண்டவர்கள் ஐவரும் உயிர் விழைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த சம்யமர் என்கிற அந்த மாமுனிவர் இந்த பெண்களிடத்திலே சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதால் எதுவும் பயனில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் இனி எதிர்காலத்திலே வருகின்ற இந்த நாட்களிலே தமக்கு பகைவர்களாக இருக்கின்றவர்களையெல்லாம் முற்றும் அழித்து யாவரும் மகிழ்ந்திடும் வண்ணம் தமது அரசுரிமையை அடைந்து நெடுங்காலம் செங்கோல் நடத்தி சிறப்பு பெறுவார்கள் முடிவிலே உலக வாழ்க்கையை துறந்து கானகம் புகுந்து யோகங்கள் ஆற்றி முக்தி நிலையை கூட அடைந்து விடுவார்கள் ஆகவே நீங்கள் துயர சுமையை இனியும் சுமந்து கொண்டு திரிய வேண்டாம் 
கவலையை ஒதுக்கிவிட்டு உங்களை நன்றாக அனிமணிகளாலே அலங்காரம் செய்து கொண்டு பாண்டவரை வரவேற்பதற்கு தயாராகுங்கள் அவர்களோடு உங்களுடைய சந்திப்பு மிக விரைவிலே இந்த காட்டிலே இந்த இடத்திலேயே நிகழும் என்று சொல்லி சென்று விட்டார் சொன்னது சம்யம முனிவர் சம்யமர் அப்படின்ற முனிவர் இந்த முனிவரது சொற்களை சத்திய வார்த்தைகளாக நினைத்துக் கொண்டு அன்று முதல் நாங்கள் இந்த இடத்திலேயே இருந்து வருகின்றோம் ஆகையினாலே அன்னையே உங்கள் யாவரையும் இந்த இடத்திலே கண்டதிலிருந்து எங்கள் சிந்தனை முனிவர் கூறி சென்ற மொழிகளின் மேலே ஊன்றி நிற்கிறது அருள் கூர்ந்து எங்கள் மனம் மகிழும் விதத்திலே நல்ல வார்த்தைகளை கூறி அருள்வீராக என்று அந்த நங்கைகளிலே மூத்தவள் அன்போடு வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறாள் இந்த விந்திய சேனனின் புதல்விகள் அரசலம் குமரிகளின் கதையை கேட்ட குந்தி தேவி மிகவும் வியப்படைந்தாள் ஒரு சிறிய புன்முறுவலுடன் குறுநகையுடன் அவர்களை நோக்கி பேரழகிகளே உங்களின் மனத்துணிவு பாராட்டுவதற்கு உரியதுதான் முனிவரின் வாக்கு ஒருபோதும் பொய்க்காது பாண்டுவின் புதல்வனாகிய தர்மனோடு எதிர்காலத்திலே உங்களது மனவினை அல்லது திருமண விழா நிகழ்ந்த தீரம் அதற்கு ஐயமே இல்லை இனி நீங்கள் நான் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு நாட்டுக்கு திரும்புங்கள் அங்கே உங்கள் தாய் தந்தையரிடம் இந்த செய்தியை சொல்லி நீங்கள் இன்புற்று இருங்கள் உங்களை போன்ற இளம் நங்கைகளுக்கு இந்த வனவாசம் ஏற்றது அல்ல என்று கனிவோடு கூறினாள் பவியர்களே வலிய வந்த அரசிலம் குமரிகளோடு தர்மனுக்கு மனை மனம் புரிவிக்க குந்தி ஏன் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே முடிவெடுக்கவில்லை அந்த குந்தி அந்த மாதிரி கருதாத ஒரு காரணம் என்ன அதைத்தான் நாம் இங்கே கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் என்ன சூழல் விண்ட மலையின் அடிவாரத்திலே இருந்து இந்த காடு குருஜாங்கல நாட்டிற்கு அண்மையிலே இருந்தால் கூட விந்திய மலைக்காடு சொன்ன இல்லையா அதுதான் அது பெரிய காணகம் அது ரொம்ப கிட்டக்க இருந்தா கூட அறக்கு மாளிகை எரிந்து போனதினாலே பாண்டவர்கள் மாண்டார்கள் என்கிற செய்தி அப்பவே பரவிச்சு இப்போ இன்னும் நிறைய பரவிருக்கும் இந்த செய்தி அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்ததாலும் இப்போது அவர்கள் அந்தனர் வருடத்திலே இருக்கின்றார்கள் என்பதினாலும் இந்த கண்ணீர்களுக்கு மனம் நிகழ்ந்தால் அந்தனர் கோலத்திலே மறைந்திருக்கின்ற இவர்களுடைய வேடம் கலைந்து போகும் என்பதினாலும் கூந்தி இந்த பெண்களை அவர்களது நாட்டுக்கே திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்று ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறி உங்களுடனான திருமணம் கண்டிப்பாக நிகழ்ந்தே தீரும் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழியும் கூறி அவர்களுடைய நாட்டிற்கு இந்த காட்டிலே இளம் பெண்களாகிய நீங்கள் இங்கே வசிப்பது ஏற்புடையது அல்ல என்ன நீங்க உங்க நாட்டுக்கே சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லி அவளை அனுப்பி வைத்தாள் அப்படிதான் நம்ம ஊகிக்க வேண்டும் இதன் பிறகு பாண்டவர்கள் 
அந்த கன்னியர்கள் ஐவரையும் இனிய சொற்கள் கூறி மகிழ்வித்த பின்பு அவர்களை போவதற்கு விடுத்தார்கள் பின்னர் இவர்கள் யாவரும் அந்த காட்டினுடைய இயற்கை நலன்களை எழிலார்ந்த அந்த வளங்களை கண்டுகளித்தவாறே அவர்கள் வழிநடைப்பட்டார்கள் இந்த காடு எல்லையின்றி விரிந்து கொண்டே செல்கிறது மாலை காலம் நெருங்கிவிட்டது நிலையான தத்துவத்தை உலகுக்கு அறிவிப்பது போன்று கலையிலே எழுந்து கதிர் பரப்பி வந்த அந்த கதிரவன் மேற்கு திசை நோக்கி அந்த மலையிலே மறைந்து கொண்டிருக்கிறான் கடங்கும் இருள் மெல்லென பரவி தொடங்கியது இறை தேடச் சென்ற பறவைகள் அந்த புள்ளினங்கள் தத்தம் கூடுகளுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றன பாண்டவர்களுக்கு அந்த கானகத்திலே நடப்பதும் இயலாததாக இருந்தது ஆகவே ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் அடியிலே அனைவரும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் வழி நடந்த கலைப்பு அனைவரும் விரைவிலே உறங்க செய்துவிட்டது ஆனால் கூட வீமன் மட்டும் கண்ணுறக்கம் இன்றி தாய் மற்றும் அந்த சகோதரர்கள் அவர்களையெல்லாம் காப்பாற்றுகின்ற நோக்கத்தோடு காவல் புரிபவன் போன்று விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இப்போ இந்த மாதிரியான சூழல்களிலே அவன் தான் செக்யூரிட்டி மாதிரி பாதுகாப்பான ஒரு அரண் அந்த மாதிரி அவன் வந்து விழிப்புணர்வோடு அவன் அந்த இடத்திலேயே இவர்களை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அவனது சிந்தனை முற்றும் தாய் தர்மனை பற்றிய நினைவாகவே கவனமாகவே இருக்கிறது என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே அந்த இரவிலே வீமன் கண்ணுறக்கமின்றி இவர்களை காக்கின்ற பொறுப்பிலே இங்கும் அங்குமாக நடைபயின்று கொண்டிருக்கிறார் அத்தருணத்திலே என்ன நிகழ்கிறது என்பதை அடுத்த தொடரிலே காண்போம் நற்காட்சியாளர் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீத்தராக ஏன் நமகா ஜெயன பாரதம் தொடர் எண் முப்பத்தி ஒன்பது வணக்கம் பவியர்களே கடந்த தொடரிலே அந்த விந்திய மலைக்காட்டு பகுதியிலே ஒரு ஆலமரத்தின் கீழே சகோதரர்களும் தாயும் அந்த உறக்கத்திலே இருக்கிறார்கள் வீமன் மட்டும் கண்ணுறங்காமல் அவர்களுக்கு காவல் புரிபவன் போல இங்கும் அங்குமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் நேரமோ காரிருள் கூர்மையான தர்பை பல் தர்பை புல் முளைத்து கிடந்த அந்த தரையிலே சிறு கல்லை தலையணையாக கொண்டு தர்மனும் தாயும் நித்திரை கொண்டிருந்த தோற்றம் அவன் கண்களிலே நீரை வரவழைத்தது பஞ்சனையிலே அனிச்ச மலரையும் காம்பு கலைந்து பரப்பினால் அன்றி உறக்கம் கொள்ளாத தர்மனாலே 
இந்த வெறும் தரையிலே எப்படி உறக்கம் கொள்ள முடிகிறது நறுமண பொடி கலந்த நீரினாலே நாள்தோறும் தூய்மை பெறுகின்ற மலர் மேனி இந்த காட்டின் புழுதியினாலே அணைய எவ்வாறு பொறுத்து பொறுக்கிறது புண்ணியமாகிய நல்வினை கழிந்து போகிற போது இத்தகைய தாழ்வு நிலை எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் ஏற்படுமோ என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அஸ்தினாபுரத்து வேந்தனாக இருக்க வேண்டியவன் அவன் அவனது நிலையை பார்த்தீர்களா பவ்யர்களே இவ்வாறெல்லாம் அவன் சிந்தித்துக் கொண்டே மரத்தின் வேரில் சாய்ந்தபடியே அமர்ந்து கொண்டிருந்த வீமனுக்கு பின்புறத்திலே இருந்து யாரோ நடந்து வருகின்ற அந்த ஒலி திடீர் என்று கேட்கின்ற காரணத்தினாலே அவன் சுற்றமுற்றம் திரும்பி பார்க்கிறான் அந்த இதழில் கூட நடந்து வருவது ஒரு பெண் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவனாலே அச்சத்தோடு தன் முன் வந்து நின்ற அந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே நீ யார் என்று அதட்டலான குரலிலே அவன் கேட்கிறான் அவளிடமிருந்து பதிலாக அழுகைதான் வந்தது மாவீரனே சற்று மெதுவாக பேசுங்கள் என்னை ஒரு கொடியவன் இங்கே கொண்டு வந்து சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அவன் விழித்துக் கொண்டு இங்கே வருவான் என்றால் உம்மோடு சேர்த்து என்னையும் கொன்று விடுவான் என்று நடுநடுங்கிய குரலிலே கூறினாள் அதை கேட்ட வீமன் ஒரு ஏழன சிரிப்பு சிரித்தவாறு பெண்ணே என்னை இங்கு கொல்லக்கூடியவன் இருக்கின்றானா இருந்தால் அவனை எனக்கு காட்டு விளையாட்டாகவே அவனை நான் கொன்று விடுகிறேன் அப்போது உன்னுடைய துன்பமும் நீங்கிவிடும் என்று மொழிந்தான் இதை கேட்ட அந்த பெண் இவன் உண்மையிலேயே மகா வீரன் என்று எண்ணி ஐயா இந்த பெரிய ஆலமரத்திலே இடம் அகன்ற விசாலமான பல பொந்துகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றிலே ராட்சச வித்தையிலே நன்கு தேர்ந்த ஒரு வித்யாதரன் என்மேல் காமுற்று என்னை இங்கே கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு என் தந்தையோடு போரிலே இறங்கியிருக்கிறான் நானும் வித்யாதர குடும்பத்தில் தோன்றியவள்தான் என் பெயர் இடம்பை இந்த துஷ்டனை நீரே கொள்வீரகில் உம்மையே கணவராக ஏற்றுக்கொள்வேன் எனது விருப்பம் அதுவும் நிறைவேறிவிடும் என்று மிகவும் இரக்கம் தோன்றி வேண்டிக் கொள்கிறாள் அந்த இடம்பை என்கிற பெண் மாது இடம்பையின் இந்த மொழிகளை கேட்டதும் வீமன் கம்பீர முழக்கம் செய்து ஆரவாரித்தான் இவன் ஆரவாரத்தை கேட்டு 
அங்கே உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த வித்யாதரன் விழித்து எழுந்து வெளியே வந்தான் தோற்றத்திலே அவன் ஒரு அரக்கனை போலவே காட்சி அளித்தான் மிக நீண்ட கால்களும் நாக்கும் சடை முடியும் வண்டு வச்ச கரிய நிறம் நீண்ட பற்கள் பெரிய வயிறு தீ உமிழ்கின்ற சிவந்த கண்கள் இப்படியாக அவனது தோற்றம் அமைந்திருந்தது அடுத்த கணத்திலேயே அந்த இருவரும் தத்தம் புஜங்களை தட்டிக்கொண்டு ஆவேசத்துடன் மற்போரிலே இறங்கினார்கள் அவர்கள் செய்த பெரு முழக்கங்களை கேட்டு திசையானைகள் கூட சலித்து போயின தத்தம் முஷ்டிகளால் ஒருவருக்கொருவர் மோதிக்கொண்டும் கால்களாலே உதைத்துக் கொண்டும் தலைகளாலே மோதிக்கொண்டும் கற்களை ஒருவர் மீது ஒருவர் எரிந்து கொண்டும் அவர்கள் செய்த அந்த கொடிய போரை கண்ட தேவர்கள் கூட வியந்து போனார்கள் இவர்கள் என்ன மதம் கொண்ட யானைகளோ பெரு மலைகளோ செம்மறி ஆட்டு கிடாய்களோ சானோரனும் கிருஷ்ணனுமோ திரிபுராசூரனும் ஈஸ்வரனுமோ இப்படியெல்லாம் அவர்கள் பிரமிப்பு அடைந்து போனார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த போரானது மிக வீரியமாக இருந்தது அப்போது இறுதியாக வீமன் பெரும் சினத்துடன் அந்த அரக்கனின் கால்களை பற்றி எடுத்து சுற்றத் தொடங்கினான் அதற்கு மேலும் வீமனுடன் போரிட அஞ்சிய அந்த வித்யாதரன் அரக்கனின் வடிவத்தை விட்டுவிட்டு தனக்குரிய அந்த மாயா வித்தையினாலே வீமனிடமிருந்து விடிபட்டு ஓட்டமாக ஓடி மறைந்து போனான் இந்த இருவரும் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த சண்டை அல்லது இந்த போர் இதனுடைய ஆரவாரம் கேட்டு துயிலிலே இருந்து விழித்துக் கொண்ட தர்மன் முதலானவர்கள் அங்கே நிகழ்ந்ததை கேட்டு வீமனது வீரத்தை பெரிதும் பாராட்டினார்கள் குந்தி தேவி இடம்பையை அருகிலே அழைத்து அன்புடன் தழுவி கொண்டாள் இதன் பிறகு விவரிக்க என்ன இருக்கிறது பவியர்களே இடம்பையின் தந்தைக்கு செய்தி பறந்தது அந்த வித்யாதரன் மகிழ்ச்சியோடு வந்து பாண்டவர்களை தம் நகருக்கு அழைத்து சென்று அன்போடு உபசரித்து தன்மகள் இடம்பையின் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவளை வீமனுக்கே மனம் புரிவித்து அனைவரையும் மகிழ்வித்தான் மூத்தவன் இருக்க இளையவனுக்கு திருமணம் நிகழ்ந்தது காலத்தின் கட்டாயம் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்போது வீமனும் இடம்பையும் காமனும் ரதியும் போல இன்ப கடலிலே மூழ்கி துளைத்தார்கள் அந்த இடம்பையின் மணி வயிற்றிலே தோன்றியவன்தான் கடோத்கசன் 
என்று அழைக்கப்பட்டான் கடலிலே தோன்றும் சந்திரன் போலவும் காலை சூரியனது ஒளியை போலவும் அவள் சிறந்து விளங்கினாள் என பாண்டவர் புராணம் அவளையும் அவனையும் புகழ்கிறது அந்த இவர்களுக்கு பிறந்த மகனை கடோத்கசனை சூரியனது ஒளி போலவும் அவன் சிறந்து விளங்குகிறான் தோற்றத்திலே என்று பாண்டவ புராணம் அவனை புகழ்கிறது பகிர்களே இவ்வாறு சில காலங்கள் இடம்பையின் தந்தையாலே அன்புடன் உபசரிக்கப்பட்டு அந்த வித்யாதர நகரிலே தங்கியிருந்த பாண்டவர் இடம்பையையும் அவள் புதல்வனையும் அதாவது கடோத்கசன் அவர்கள் இருவரையும் தந்தையின் பாதுகாப்பிலே விட்டுவிட்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டு பல நாட்கள் பயணம் செய்து ஏக்கச்சக்கராபுரம் என்கிற சிறந்த ஒரு நகரத்தை அடைந்தார்கள் மேலும் தொடர்ந்து சொல்ல இடமின்றி அந்த நகரிலே வாழ்ந்த ஒரு குயவனது சிறிய இல்லத்திலே தங்கி அங்கேயே சமைத்து உண்டு காலம் கழித்து வரலானார்கள் தாம் வசித்து வரும் இருப்பிடத்தை விட்டு அயலிடங்களுக்கு செல்கிற தீயவர்களுக்கு பல தொல்லைகள் ஏற்படுவதும் நற்குணம் பெற்றுள்ள சான்றோர்களுக்கு ஆதரவும் அன்பும் கிடைப்பது கூட இயற்கை நியதிதானே கடலிலே வாழ்கின்ற தவளைகள் கரைக்கு வந்தால் காகங்களுக்கு இரையாகும் ஆகிவிடும் அங்கே விளைந்து வரும் முத்துக்களோ அரசர்களின் முடியிலும் கழுத்திலும் அணிய பெற்று சிறப்படைவரையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அல்லவா ஆகவே இப்போது சொல்லப்பட்டு வருகின்ற பாரத கதையிலே எப்போதும் எந்த நேரத்திலும் வீமனுக்கு ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் அதி பராக்கிரமசாலி மாபெரும் வீரன் அவனது ஆற்றல் அளவற்று இருந்தது எப்போதும் ஏதாவது ஒரு சாகச செயலை செய்வதிலேயே அவன் நாட்டம் சென்று கொண்டு இருக்கும் அவன் தாயாலும் தமையனாலும் கூட அவனது தீவிர உணர்வுகளை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை இங்கு விதேசிகளாக அந்தனர் வேடத்திலே ஏக சக்கராபுரம் வந்த பிறகு கூட அவனது இந்த விளையாட்டு இயல்பு அவனை விட்டு நீங்கவில்லை என்பது தொடர்ந்து வருகின்ற எத்தனையோ நிகழ்வுகளை கொண்டு நாம் அறிய முடியும் காலத்தின் மிக அஞ்சி நாளை தொடர வருகிறேன் நற்காட்சியாளர் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா ஸ்ரீ வீத்தராகாய நமஹா ஜெயின பாரதம் தொடர் எண் நாற்பது வணக்கம் பகிர்களே ஏக சக்கராபுரத்தில் ஐவரும் அந்தனர் வேடத்திலே வசித்து வருகின்றார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே பீமன் இடம்பை 
சந்திப்பு நடந்தது அவர்களுக்கு திருமணமும் நடந்தேறியது அவர்களுக்கு தோன்றியவன்தான் கடோத்கசன் என்கிற ஒரு மகன் இதையும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் எப்போதுமே இந்த பாரத கதையிலே வீமனுக்கு ஒரு சிறப்பான இடம் உண்டு அதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எந்த இடையூறு வந்தாலும் முன்னின்று காக்கின்ற பராக்கிரமசாலியாக அவன் திகழ்ந்தான் அதற்காக சான்றாக பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறியதை சொல்லியிருக்கின்றேன் ஏதாவது ஒரு சாகச செயலை செய்வதிலே அவனுடைய நாட்டம் நிலை பெற்று இருக்கும் அவனுடைய இந்த தீவிரமான செயல்களை உணர்வுகளை அவனுடைய தாய் மற்றும் சகோதரன் தர்மன் போன்றவர்களால் கூட அடக்கி வைக்க முடியவில்லை ஒரு நாள் இவர்கள் அந்த தங்கியிருந்த அந்த குயவர்களுடைய அந்த வீட்டிலே வெளிப்புறத்திலே உங்களுக்கெல்லாம் நன்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த குயவர்களினுடைய உழைப்பிலே வெளியே தயாரிக்கப்பட்ட விதவிதமான பானைகள் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இவைகள் அனைத்தும் அந்த குயவர்களினுடைய நீண்டகால உழைப்புகளே வெளிவந்தவை உருவானவை இது பற்றி வீமனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்ப ஆணைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பார்த்த அவனுக்கு அவனுடைய விளையாட்டு புத்தி அவன் வந்து ஒரு தீராத விளையாட்டு பிள்ளைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மனோபாவம் உடையவன் அந்த விளையாட்டு புத்தி தலை தூக்கியது அங்கு பக்கத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பானை அவற்றை செய்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கின்ற ஒரு சக்கரம் அது அந்த சக்கரத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த பானையை உருவாக்குவார்கள் வடிவம் கொடுப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த சக்கரத்தை கையிலே எடுத்தான் கூறி வைத்து அவன் சுழற்றுகிறான் அந்த சக்கரத்தை சுழற்றி அது வேகமாக அந்த பானை அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பானைகளின் மீது வீசுகிறான் பறந்து சென்ற அந்த சக்கரம் பானைகள் முழுதையும் பதம் பார்த்துவிட்டது அடுத்த கணம் பானைகள் அனைத்தும் சுக்கு நூறாகி சிதறி போய்விட்டன குயவர்கள் அனைவரும் இவனது அடாத செயலை கண்டு திரள் வந்து விட்டார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வீரர்களே அவர்கள் வீமனை திட்டியவாறு அழத் தொடங்கினார்கள் பாவம் அந்த சாது ஜனங்களால் ஏழை குயவர்களாலே வீமனை எதிர்த்து நின்று என்னதான் செய்ய முடியும் குயவர்களின் அழுகை ஒலி கேட்டு வெளியே வந்த தாய் குந்தி இந்த நிகழ்வை அறிந்து மனவேதனை அடைந்து அங்கே கவலை மிகுதியாலே அழுகின்ற குயவர்களை அழைத்து ஆறுதல் கூறினாள் உடைக்கப்பட்ட மண் பாண்டங்கள் அனைத்திற்குமான விலையை கேட்டு அறிந்து அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டை கொடுத்து 
அமைதிப்படுத்தி அனுப்பினாள் பின்பு வீமனை தனியே அழைத்து வைத்துக் கொண்டு மகனே நமக்கு உரிய அரசுரிமை நம்மை விட்டு நீங்கி போனது நம் இதுகாரம் வசித்து வந்த மாளிகை கூட தீயிலே அழிந்து போனது நமது செல்வங்கள் எல்லாம் தொலைந்து போனது ஆனால் பிறருக்கு செய்கின்ற உன்னுடைய இந்த விளையாட்டு மட்டும் உன்னை விட்டு போகவில்லையே இதனால் இந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு துன்பம் ஏன் இப்படி செயல்படுகிறாய் என்பது என்னாலே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்று மிகவும் சோகத்துடன் மொழிந்தால் கண்ணீர் சிந்தினாள் அவன் மனம் பக்குவப்படும்படி இந்த செயல் உரியதல்ல என்பதை அவன் உணர்கின்றபடி பல அறிவுரைகளை கூட எடுத்து கூறினாள் இத்தகைய நல்ல போதனைகளினாலே அன்று இரவு கழிந்தது இனியும் இந்த நகரத்திலே வசிப்பது உசித்தமாகாது என்று பண்டவர்கள் சிந்திக்கலானார்கள் வைகரை பொழுதிலேயே புறப்பட்டு பயணம் தொடர்கிறார்கள் பல நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் சம்பாபுரம் என்கிற எழில் வாய்ந்த நகரத்தை சென்று சேர்ந்தார்கள் பவியர்களே பனிரெண்டாம் தீர்த்தங்கரராகிய பகவான் ஸ்ரீ வாசு பூஜ்ய சுவாமியின் பாதம் பட்டு புனிதமடைந்ததும் மூவுலகினரால் போற்றப்படுவதும் பவியர்களுக்கு வீட்டின்பத்தை தரவல்லதும் ஆகிய அந்த சித்த கேத்திரம் என்பது தூய முனிபுங்கவர்களாலே வணங்கப்படுவதும் ஆகிய பெருமைகள் உடையது அந்த திருத்தலம் என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் அப்படிப்பட்ட திருத்தலத்தை அடைந்த பாண்டவர்கள் அங்கு கூட பொறுமை என்கிற பண்பை இயல்பாகவே பெற்று விளங்குகிற இந்த குயவர்கள் வாழும் குடியிருப்பை கேட்டு அறிந்து கொண்டு அங்கு சென்று அவர்களின் ஆதரவோடு தங்கியிருக்கலானார்கள் சில நாட்கள் அமைதியாக கழிந்தது ஒரு நாள் குந்தி உணவு சுமைத்து முடிக்க சற்று தாமதமானது அதற்குள்ளே பசியை பொறுத்து கொள்ள முடியாத வீமன் கடை வீதிக்கு செல்கிறான் அங்கே இனிப்பு பண்டங்கள் விற்கிற ஒரு அங்காடியை பார்த்து அந்த பண்டம் இனிப்பு பண்டம் விற்பவனிடத்திலே அந்த கடைக்காரனிடத்திலே தன் வயிற்று பசி அடங்க இனிப்பு பண்டங்கள் தருவா என்றால் தன் கையிலே அணிந்துள்ள பொன் மோதிரத்தை தந்து விடுவதாக கூறுகிறான் அதை தனது விரலிலே இருந்து கழற்றி அவனிடத்திலே தந்தான் வணிகன் கூட அதற்கு சம்மதித்து தன் கடையிலே இருந்த இன்சுவை பண்டங்கள் அனைத்தையும் எடுத்து கொடுக்க கொடுக்க வீமன் அவை எல்லாவற்றையும் விழுங்கி தீர்த்தான் சாதாரணமாக அசனம் அதிகமாக கொள்பவன் 
உணவு அதிகமாக சாப்பிடுபவன் அவன் எல்லாவற்றையும் விழுங்கி தீர்த்து விட்டான் மீண்டும் பசி அடங்க அடங்கியதாக இல்லை தான் செய்து வைத்த அனைத்தையும் உண்ட பிறகு கூட பசியோடு தன்னை உறுத்து நோக்கிய வீமனை கண்ட கடைக்காரன் பயந்து போனான் ஐயோ மோதிரத்துக்கு ஆசைப்பட்டு மோசம் போய்விட்டேனே இவ்வளவு தின்பண்டங்களை சாப்பிட்ட பிறகு கூட இவன் வயிறு அடங்கவில்லையே இவன் என்ன கூற்றுவனா கடல் நீர் முழுதும் பருகிய அகத்திய முனிவனா இவன் வயிறு ஆழமான நர்மதை நதியா யானை தீனோ என்கிற பிணியினாலே பற்றப்பட்டுப்பட்டவனா யார் என்றே தோன்றவில்லையே நான் யாது செய்வேன் என்று நெஞ்சிற்குள்ளே புலம்பியவாறு தனது கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்ற கடைக்காரனை வீமன் முறைத்து நோக்கினான் இன்னும் தின்பண்டங்களை தா அப்படின்னு அவனை வந்து அதட்டினான் பாவம் கடைக்காரன் என்ன செய்வான் வேறு வழி என்று வீமனை பரிதாபகமாக நோக்கி தீர்ந்துவிட்டது இல்லை என்று கை அசைத்தான் அதை பார்த்த வீமன் கடும் சினம் கொண்டான் அவன் கையை பிடித்தான் அவனை தர தர வென்று இழுத்துக் கொண்டு வீதி நடுவே கொணர்ந்து நிறுத்தி வணிகனே என் பசி அடங்குகிற அளவிற்கு பண்டம் அளிக்கின்ற சக்தி உனக்கில்லை ஆனால் நான் கொடுத்த மோதிரத்தை நீ பெற்றுக் கொண்டாய் அதை திருப்பி கொடு இல்லையேல் அவனை நாசம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவனை அடிப்பது போல கையை ஓங்குகிறான் பவியர்களே அவன் உணவு பிரியன் அவனை பற்றி தெரியாமல் இந்த வணிகன் மோதிரத்திற்கு ஆசைப்பட்டு விட்டான் அதை பெற்றுக்கொண்டு உன் கடையில் இருந்த எல்லா பண்டங்களையும் அவனுக்கு கொடுத்தான் எல்லாவற்றையும் உண்டு கூட அவனுக்கு பசி அடங்கவில்லை இந்த நிலையிலே அவன் ஒரு கட்டத்திலே அவனோடு சண்டையிட செல்கிறான் நீ ஒப்புக்கொண்டவாறு தின்பண்டங்கள் தரவில்லை ஆனால் என்னுடைய மோதிரத்தை மட்டும் பெற்றுக் கொண்டாய் அதை திரும்பி எனக்கு கொடு என்கிற விதத்திலே அவனிடத்திலே சந்தையிட முற்பட்டான் இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நேரத்திலே வணிகனின் நல்வினையாலோ என்னவோ அந்த நகரத்தை ஆண்டு வந்த அரசனாகிய கர்ணனது பட்டத்து யானை மதம் கொண்டு அந்த பாகர்களுக்கு கூட அடங்காமல் ஊழி காற்றை போல அந்த வீதி வழியே வந்து கொண்டிருந்தது அதை கண்ணுற்ற அந்த தெருவிலே சென்று கொண்டிருந்த நகர மாந்தர்கள் உயிருக்கு அஞ்சி பாதுகாப்பான இடங்களை தேடி அங்கும் இங்குமாக ஓடலானார்கள் அப்படி ஓடிக்கொண்டிருந்த சிலர் வீதியின் நடுவிலே நின்று தகராறு செய்து கொண்டிருந்த வீமனையும் கடைக்காரனையும் பார்த்து ஏன் தெருநடுவே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதோ மத யானை வருவது தெரியவில்லையா ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓடினார்கள் இதனால் கடைக்காரனை இறுக்கமாக பற்றிக் கொண்டிருந்த அந்த வீமனின் பிடி சிறிது தளர்ந்தது 
இதுதான் சமயம் என்று நினைத்து தனது கையை விடுவித்து கொண்டு அந்த இனிப்பு பண்ட கடைக்காரன் விரைந்து ஓட்டம் பிடித்து விட்டான் நீ என்ன நிகழ்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு நாளை வருகிறேன் பவியர்களே நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா